Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. We are meeting again at the Muinul Haq lecture series. This is lecture series number 12. This is Naz Hussain joining from Houston, Texas. This lecture series is carried out every month in honor of Moinul Haq Masood. This is a sort of remembering Masood who carried out his devotion to exploration geology all his life. We didn't have any session last December due to holidays and New, York, New Year's break. All these sessions have given us very important information on Bangladesh Basin. This series is being conducted by our organizers participating from Calgary, Canada, and Bangladesh and Houston. Welcome all the audience and guests. The organizers of this technical session are Nazim Ahmed, Murtuza Ahmed Chishti, Manwar Ahmed, Jashimuddin, and our Zoom video administrator, Kazi Azizur Rahman. They all are doing a great job in organizing these sessions so far. Today's lecture series topic will be on quaternary geology of Bangladesh and analysis and discussion of the published book by the author. The author will be our also keynote speaker today, Dr. Hussein Mansoor, an ex-chairman Petro Bangla and currently a professor of geology, University of Dhaka. We are looking forward to listening to the very interesting presentation from Dr. Hussein Mansoor. Along with, we have guest speaker, Dr. Badrul Imam, honorary professor of geology, University of Dhaka. Our moderators of today's session will be Jashimuddin, ex-geologist Petro Bangla, BAPEX and international oil companies. Once again, thank you all for joining session today. I now hand over to Jashimuddin. Thank you. Dhanobad Shabaike. আমাদের অনুষ্ঠানের কয়েকটি পর্ব আছে যে ধারাবাহিকভাবে আমরা যে অনুষ্ঠানগুলো করে থাকি শুরুতে আমাদের স্মরণীয় বরণীয় আমাদের যারা প্রখ্যাত জিওলজিস্ট যারা মারা গেছেন কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন ভূতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন শাখায় তাদেরকে আমরা স্মরণ করি এর মধ্যে আমাদের কোন জিওলজিস্ট যদি মারা যান আমরা একটা শোক প্রস্তাব রাখি তারপর আমাদের যে প্রধান বক্তা আছেন তিনি বক্তব্য রাখেন আমাদের শোক প্রস্তাব পাঠ করবেন নাজিম নাজিম উদ্দিন শোক সরি স্মরণীয় বরণীয় জনাব মেজবাউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে আজকে স্মরণীয় বরণীয় হিসাবে তার সম্পর্কে নাজিম পাঠ করবেন আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সবাইকে শুভ সকাল শুভ সন্ধ্যা আমাদের আজকে স্মরণীয় বরণীয় ব্যক্তিত্ব জনাব মেজবাউদ্দিন আহমেদ বরণ্য ভূবিজ্ঞানী জনাব মেজবাউদ্দিন আহমেদের জন্ম অবিভক্ত ভারতে আসামের ডিব্রুগড়ে সেপ্টেম্বর আট উনিশশো সালে ভূবিজ্ঞানের প্রায়োগিক কার্যক্রমে তিনি ছিলেন প্রতীক্ষিত সে পথে সমৃদ্ধ হয়েছে ভূবিজ্ঞান বিদ্যার জন্য তিনি রেখেছেন মেধার স্বাক্ষর 
কলকাতার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উনিশশো সালে অভিজ্ঞানের স্বর্ণ পদক প্রাপ্তি সহ বিএসসি সম্মান ডিগ্রি অর্জন ও কেএল জুবলি বৃত্তি লাভ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উনিশশো সালে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অবস্থিত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনমিক জিওলজিতে মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেন তার বিশাল কর্মজীবনে তিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে পেশাগত দায়িত্ব পালন ও মহাপরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন উনিশশো সালে তার কর্মযজ্ঞ রয়েছে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রণয়ন ভূতাত্ত্বিক ভূপদার্থিক অনুসন্ধান ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান প্রকল্প সময়ের পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ন ও অবলোকন করা বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের অবিভক্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সেলের প্রদান ছিলেন সরকারি চাকরির থেকে অবসরকালীন পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংকের দ্বিতীয় গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কারিগরি পরামর্শক ছিলেন ভূতাত্ত্বিক কাঠামো ভূকম্পন মাত্রা জোন ও বিল্ডিং কোড নিরূপণে পরামর্শক ছিলেন নোয়ামিতে তার কর্মীর সাক্ষ্য রয়েছে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতির প্রতিষ্ঠাকালীন সহ সভাপতি ও পরবর্তী সময়ে দুবার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দেশের বর্ণ ভূবিজ্ঞানী জনাব মেজবাউদ্দিন আহমেদ সেপ্টেম্বর আঠাশ দুই সালে ঢাকায় পরলোক গমন করেন তিনি তার কর্মজীবনে দেশ তথা ভূবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অমূল্য অবদান রেখে গেছেন আমরা কৃতজ্ঞ চিত্রে তা স্মরণ করি মীর মহিনুল হক সারা বক্তা মালা বারো জানুয়ারি উনত্রিশ টু সবাইকে ধন্যবাদ জসিম আনমিউট করো আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন জনাব মেজবাউদ্দিন সাহেবের ছেলে আরিফ আহমেদ আরিফ আহমেদ তার পরলগত পিতার সম্পর্কে সংক্ষেপে দু চার কথা বলবেন জনাব আরিফ আহমেদ আসসালাম আলাইকুম সবাইকে প্রথমেই আয়োজক যারা এই অনুষ্ঠানের তাদেরকে একান্ত ধন্যবাদ জানাই আমার বাবার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করার জন্য এবং আমাকে এই কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য তো আপনারা অনেকেই হয়তো আমার বাবা সম্পর্কে আগে থেকেই জানেন এখানে যাদের নাম দেখছি তার মধ্যে বিশেষ করে কিনোট স্পিকার ডক্টর হোসেন মনসুর তার নাম আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি সো আমি জানি যে আপনারা কাজ করেছেন একসাথে তো আমি এটুকুই বলতে চাই যে আমার বাবার ব্যক্তিগত জীবন বা কর্মজীবন সম্পর্কে আপনারা জানেন তার নিষ্ঠা তার সততা এগুলো সম্পর্কে হয়তো আপনারা শুনেছেন বা ব্যক্তিগতভাবে জেনেছেন তো নিজের কাছ থেকে দেখা একটা জিনিস যেটা আমার কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় এবং এই কনটেক্সটে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি সেটা হচ্ছে নিজাম আহমেদ সাহেবের কথায় তিনি বলেছেন যে আমার বাবা ছিলেন অন্যতম পথিকৃত ভূতত্ত্ববিদ্যায় বাংলাদেশে তো সেই বিষয়টাকে উনি খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে নিতেন এবং একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি বা দায়িত্ববোধ যাকে বলে সারা জীবন সেই দায়িত্ববোধের বেসিসেই কাজ করে গেছেন ভূতত্ত্ববিদ্যাকে বাংলাদেশে এগিয়ে নেওয়ার জন্য 
निष्ठार साथ क्ज कर आजकल ये आलोचनार प्रेक्षी जरा नतून प्रजन्मे आशेषकर तक आहवान जान जो अपनारा से निष्ठार साथे देशर भूतत्विद्यापेपेचिति से देव किस बलार आहवान कर হোসেন মিস্টার ডক্টর হোসেন মজুর আমার সাথে দেখা হয়েছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একবারই আমি গিয়েছিলাম আমি যখন বোধ হয় সৌদি আরাম করতে ছিলাম অনেক আগের কথা মনে নেই তো আমার আমি উই আর ইনভাইটিং ইউ টু প্রেজেন্ট ইউর বুক দ্যাট ইউ রোড অ্যান্ড উই আর ভেরি হ্যাপি টু সি that a production came a, a publication came out amar mone ache je ami jokhon dhaka university te geology department e chilam under dr latif latif sir amake bolechilen je na aj amra cholo cholo shobai mile paleontology er upore ekta boi likhi banglate to ami kaj shuru kore diyechilam besh kichu ta tar pore to ami abar জিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ক্যানাডিয়ান সুপিরিয়ার চলে গেলাম চট করে তো ওটা আর হয়নি আর কি তো যাই হোক আমরা উই আর ভেরি হ্যাপি টু সি ইউ আফটার এ লং টাইম নাজিম উদ্দিন অনেকবার অনেক দিন যে চেষ্টা করছে টু ব্রিং ইউ টু আওয়ার সেশন টু আওয়ার ফোরাম অ্যান্ড আমার মনে হয় ইট উইল বি ভেরি um informative and and uh, we will get a lot, lot of knowledge from this that you wrote that book and hopefully we will um learn a lot of our stuff from uh, not only me am to chole jacchi khub shigiri amar to shomoy chole asche but for the younger generation they will be definitely uh, get a lot of uh, information and help and um, from your book from your publication thank you so much for coming today and let us hear your presentation thank you dhanyabad janab naz husain amader pradhan bokta mul bokki note speaker tini tar boktobo apnader moddhe apnader kache khub alpo shomoyer moddhe pesh korben to apnara amar mone hoy sokolei janen যে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন মতুর সম্পর্কে ওনার কীর্তি সম্পর্কে উনি যেমন মেধাবী ছিলেন মেধার পরিচয় রেখেছেন শিক্ষা জীবনে তিনি দশম স্থান অধিকার করেছিলেন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তারপর সর্ব পরীক্ষায় উনি কৃতিত্বের সাক্ষ্য রেখেছেন এবং প্রথম শ্রেণী উনি লাভ করেছেন উনি সর্বশেষে সেই ব্রাসেলস থেকে এম এস নিয়েছেন আবার আবার ইয়ে ডিএসিও করেছেন তো পোস্ট ইয়েতে পোস্ট ডক্টরেট করেছেন কিংস্টন ইউনিভার্সিটি লন্ডন থেকে ওনার বিভিন্ন ব্যাপারে স্পেশালাইজেশন ছিল মূল স্পেশালাইজেশন ছিল প্রসপেক্টিং অফ মিনারেল অ্যান্ড কটারি এনভারনমেন্টাল বর্তমানে উনি সি লেভেল চেঞ্জ স্পেশাল রেফারেন্স টু দ্য হলোস ইন্ডিয়ান সি লেভেল চেঞ্জেস অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল শোললাইন জিওলজি জিওমরফোলজি दक्षिणांचल अवस्था की उद्विग्न सबा उद्विग्न बेपारे 
এর পূর্বে আমাদের জনাব মনসুর ভাই উনি কাজ করেছেন উনি এছাড়াও ওনার অনেকগুলি পাবলিকেশন রয়েছে যেমন আমার মনে হয় পাবলিকেশন আছে আঠাশটা পাবলিকেশন তারও পাবলিশড বুক হলো দুটো অনেক অ্যাবস্ট্রাক করেছেন কিন্তু হয়তো সেগুলো পাবলিকেশন হবে সাতটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাম্বার অফ রিপোর্টস ফোর নাম্বার অফ থিসিস সুপারভিশন সিক্স অত্যন্ত সৌভাগ্য যে যিনি লিখেছেন তিনি আজ সকণ্ঠে এবং তার সেই বইয়ের উপরে একটা বর্ণনা করবেন আমি যেন মনসুর হুসেন মনসুরকে বলছি যে আহ্বান করছি যে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য এখন আমি কিভাবে যাব স্যার হিন্দুদের প্রতি নমস্কার আমি প্রথমে আমি স্মরণ করছি মীর মনুর হক অত্যন্ত প্লিজান পার্সন অমাইক এবং অনেক দিন তার সাথে সান্নিধ্য পেয়েছি বড় ভাইয়ের মতো উনি আমাকে স্নেহ করেছেন আমি তার একটি ফোরামে সামান্য দু একটি কথা বলতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আজ তার আপনারা বরণ্য বা স্মরণ করলেন মেজবাউদ্দিন সাহেব উনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমাকে জানি না কেন অত স্নেহ করতেন উনি স্নেহ করতেন প্রচার লতিফ স্নেহ করতেন এবং জিওরোজের সার্ভেতে যারা ছিল তার ভিতরে মনে হলি মেজবাজের সাহেবের কথা মনে হয় যে উনি এত আমাকে স্নেহ করতেন এছাড়া ডক্টর মজিবুর রহমান ডক্টর জাহের সাহেব এবং এখানে আবদুল্লাহ সাহেব সবাই আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন জানি না কেন ওনারা আমাকে এত ভালোবাসতেন ওনাদের কথা আমি স্মরণ করছি আজ এই সামান্য দু একটি কথা বলার জন্য বইটি লেখা হয়েছে ইংরেজিতে এবং আমার কথা হলো যে প্রফেসর বদরুল ইমাম এখানে আছেন যে উনি পেট্রোলিয়াম নিয়ে কাজ করেন অত্যন্ত রিনাউন জিরোলজিস্ট আমাদের বাংলাদেশ আমার কথা শোনা যাচ্ছে সবাই তো এখানে সবাই দেখি যে পেট্রোলিয়াম জিওলজি তারপরে আমাদের ভূতত্ত্ব বিভাগ অনেকটা জলতত্ত্ব বিভাগ হয়ে গেছে আর কি কারণ জিওলজির উপরে অনেকেরই আকর্ষণ কমে গেছে কেন জানি না তবে ওই যে একটা কথা আছে না যেখানে দেখিবে তাই উড়াইয়া দেখো তাই পাইল পাইতে পারো আমূল্য রাতু কটনের উপরে চলাফেরা করি কটনার দিয়ে বাংলাদেশ কাভার্ড কিন্তু কটনের নিয়ে কেউ আমাদের ওইভাবে ইন্টারেস্ট দেখানি তো সেই রকমই ধুলা ধুলি উড়াই কিছুটা কাজ আমি করেছি এবং একটি বই লিখেছি কটনের জিওলজি বাংলাদেশ সে প্রায় এটিতে নাইনটি পার্সেন্ট আমার নিজস্ব রিসার্চ এবং নিজস্ব চিন্তাধারায় বইয়ের ভিতর যে প্রতিফলিত হয়েছে বইটি বইটি আরে চলে না যে হ্যাঁ এই বইটির হলো যে প্রথম কথা যে কটানারি আমাদের জিওলজিদের ভিতরে একটু আইডিয়া সৃষ্টি করার জন্য এবং কটানের সঙ্গে জানার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পড়ে তাদের জন্য ইন্টারেস্ট গ্রো করে কটানের উপরে কিছু রিসার্চ করে গবেষণা করার এবং কটানারকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য একজন শিক্ষক হিসেবে এটা আমি দায়িত্ব পালন করেছি আর একটা হলো যে আমাদের যে গ্যাঙ্গের ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেমের যে সমস্ত সেডিমেন্ট গুলো আছে এবং যেটা আমাদের সেই মানে ডেল্টা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে যে প্রোগ্রেডিং ডেল্টা হিসেবে সামনে দেখিয়ে দেখছে এই সেডিমেন্ট গুলোকে 
আমরা অর্গানাইজ করা এবং সেগুলোকে সিস্টেম্যাটিক্যালি মানে স্তরবিন্যাস যাকে বা স্ট্র্যাটিগ্রাফি তৈরি করা একটা লক্ষ্য ছিল আর একটা হলো যে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের কোয়ার্টারেতে অন্তর্ভুক্ত হবে সেই সমস্ত বিষয়গুলো এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত আছে তার ভিতরে জিওলজি আছে প্যালিনোলজি আছে পরামিনিফের আছে প্যালিম্যানিটিক বোরহোল ডাটা রেডিও কার্বন ডেটিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হোল একটা ব্রড পার্সপেকটিকে পার্সপেকটিভ নিয়ে বইটা প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে আর কি পরিপূর্ণ ভাবে এবং অ্যাব্রিভেশন আছে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা বইয়ে ব্যবহার করছি সেগুলো সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া আছে আর এই বইটি মানে চাইল্ড কালার এর প্রিন্টিং কালার ফটোগ্রাফ আছে এখানে ম্যাপস তৈরি করা হয়েছে ইলাস্ট্রেটার ব্যবহার করে এবং ম্যাপটি তৈরি করছে কার্টোগ্রাফার এখন আমাদের কাছেই উনি আমার ডান পাশেই বসে আছেন খন্দকার আলিউল আজম উনি এটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ম্যাপ ফটোগ্রাফ সবকিছুই নতুন করে আবার রিজেনারেট করা হয়েছে এবং আর এখানে ব্যবহার করছে সবচেয়ে ভালো যে পেপারটি সেটা ইন্ডোনেশিয়ান পেপার ব্যবহার করেছে বইটি এখানে প্রচ্ছদ তৈরি করেছেন ডক্টর ধীমান রঞ্জন মন্ডল উনি এম আই টি তে একটা রিসার্চ সায়েন্টিস্ট উনি আমার ছাত্র এবং ওখানে চন্দ্রের যে সাইসোগ্রাফ আছে সে সমস্ত ডাটাগুলো পৃথিবীতে যে আসে সেগুলো অ্যানালাইসিস করেন উনি এবং নাসার সকল কাজের সাথে উনি সম্পৃক্ত বইটি রিভিউ করেছেন আপনাদের এখানে যিনি প্রধান আলোচক আছেন প্রফেসর বদরুল ইমাম উনি রিভিউ করেছেন রিভিউ করেছেন ডক্টর আনো হোসেন ভূঁয়া রিভিউ করেছেন মাহফুজুর রহমান আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর আমেরিকা থেকে পিএইচডি করেছেন এবং ডক্টর আজিজুল হক উনিও বইটি রিভিউ করেছেন সিরিজ অফ রিভিউস যে বই আছে বইয়ের ভিতরে সেটা আছে আশা করি যে এটা সাধারণ মানে আমাদের যে ছাত্র লক্ষ্য আমাদের ছাত্র ছাত্রদের কাছে বইটি পৌঁছে দেওয়া কারণ যে সমস্ত লেকচার গুলো আমরা দেই এই সমস্ত লেকচার গুলো যেন তারা একটি বইয়ের মাধ্যমে পায় সেই লক্ষ্য নিয়ে বইটি তৈরি করা হয়েছে এখানে কোয়ার্টারনি জিওলজির যে প্রথমে যেটা চ্যাপ্টার ওয়ানে আমরা যেটা আলোচনা করেছি সেটা হলো যে জেনারেল ফিচার্স গুলো কোয়ার্টারনের যে সমস্ত ফিচার্স গুলো এখানে আসে আমরা প্রথমেই আমরা যখন কোয়ার্টারনের ডিপার্টমেন্টে আমরা যখন ভর্তি হই তখন এই জেনারেল ফিচার্স গুলো পড়ান হয় এবং আপনারা জানেন যে কোয়ার্টারনারিতে বা জিওলজি নিয়ে বিশেষ করে এই কোয়ার্টারনারি কনসেপ্ট ডেভেলপ করার জন্য ইউরোপিয়ানরাই এগিয়ে যার ফলে ইউরোপিয়ান যে সমস্ত কারণ আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে যা শুধুমাত্র যে উনারা পৃথিবীতে যখন ঠান্ডা হয়ে যায় এবং এই ঠান্ডা হওয়ার সময়টা কি উনারা বলছেন যে এটা হলো যে কটনারি পিরিয়ড ঠান্ডা হয়তো লাগতে পারে যেমন ক্যালগেরিতে আছেন আপনাদের ঠান্ডা লাগে কিন্তু আমরা তো ঠান্ডা অনুভব করি না আপনাদের এলাকা বরফে ঢেকে যায় আমাদের এলাকা তো বরফে থাকে না কারণ কটনারি একটা পিরিয়ড তৈরি করতে হলে যে সুবিধা ক্লাইমেটের উপরে ভিত্তি করে কর্টনে চলছে এই কনসেপ্ট গুলোকে আমরা এই বইয়ের ভিতরে আলোচনা করছি তার ভিতরে যেটা প্রথমে যেটা আছে সেটা আলফাইন মডেল এবং আলফাইন মডেল পিঙ্ক অ্যান্ড ব্রাকনার নাইনটিন হান্ড্রেড টেনে উনি ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন এবং ওই সময় উনি একটি বই পাবলিশ করেছিলেন তার নাম ছিল জার্মান ভাষায় ডাই আলফেন এইস দে টাটা বা দি দি ডাই আলফেন 
দি আলপাইন গ্লেসিয়েশন এই বইটির নাম ছিল এবং এটা খুবই সমাদৃত ছিল ইউরোপে তারপরে এটা আবার এটা ভাগ করলেন হলো মানে পেঙ্ক অ্যান্ড ব্রাকনার যে যে এই শুধু কটন শুধু একটা পেলেন যেটা ডেসনার বলেছিলেন নাইনটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইনে এবং ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন চার্লস ডিএল এইটিন হান্ড্রেড থার্টি নাইনে উনি প্লাস্টোসিয়ান ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন যা হোক কটন ইজ নট এ সিঙ্গেল ইভেন্ট বাট দে আর সাম সাব ডিভিশন এবং অল দি সাব ডিভিশন মানে বেসড অন দি ক্লাইমেটিক ফ্লাকচুয়েশন হট এবং কোল্ড মানে লং টাইম হট লং টাইম কোল্ড কিন্তু হট এবং কোল্ড নিয়ে তো এটা তো আর কি করা যায় না এটা তো আর ওইভাবে একটা জিওলজিক্যাল পিরিয়ডকে তো আলাদা করা যায় না কারণ দেয়ার সাম এভিডেন্স অফ গ্লেসিয়েশন ইন পিকেমিয়ান টাইম অ্যান্ড অথো কার্বনিফেরাস টাইম পারমিয়ান টাইম সুতরাং হয় কটন ইট শুড বি সেপারেটেড ফ্রম দি আদার গ্লেসিয়াল পিরিয়ড দ্যাট অফ হ্যাপেন লং টাইম বিফোর যা হোক এখানে এখানে আরও আলোচনা করেছে প্লাস প্লাস্টিক বাউন্ডারি নিয়ে इटाल এক্সেলটা তারা যে ভাগ করেন আর কি বেসড অন ক্যালাবিয়ান এবং এই বাউন্ডারি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে যা হোক আমাদের আমরা ধরে নিতে পারি যে টেন টু টুয়েলভ থাউজেন্ড ইয়ার্স বিফোর দি বেস শুড বি বেস অন দিস টাইম লাইন এবং তারপরে এখানে এই চ্যাপ্টার কিছু গ্লেশিয়াল জিওলজি সম্বন্ধে বলা আছে আপনারা যদি দেখেন একটা নিচে একটি গ্রাফ দেওয়া আছে এটা হলো মিলান কবিস ক্লাইমেটিক গ্রাফ এটা মিলান কবিস উনি যুগোস্লাভের সাইন্টিস্ট উনি সোলার রেডিয়েশন ভেরিয়েশনের উপরে বেস করে এই কাপটি তৈরি করেছিলেন এবং দেখা যাচ্ছে যে এখানে অনেক ধরনের যে উপরের উপরের পিকটা যেটা উপরের পিকগুলো হলো হট এবং নিচের পিকগুলো কোল্ড সুতরাং যে কটনেতে অনেক হট এবং কোল্ড পিরিয়ড আছে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে আছে প্লেট টেকটনিক জেনার জিওলজি যেটা আপনার সবাই জানেন যে যে সমস্ত এখানে মেকানিজম কিছু আলোচনা করা হচ্ছে যে কনসেপ্ট অফ প্লেট টেকটনিক্স যে কনভেকশনাল কারেন্টের মাধ্যমে যে ম্যাগমা থেকে বা ম্যান্টেল থেকে যে কনভেকশনাল কারেন্ট সেটাই উপরে লিতস্থানকে পুশ করে এবং পুশ করার ফলে প্লেটগুলো আহ একের থেকে অন্য দিকে দূরে চলে যায় আবার কোনো কোনো প্লেট একে অন্যের কাছাকাছি চলে আসে আর আমাদের গ্যাঙ্গেল বামাপুত্র ডেলটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এখানে যে আমাদের যে যে লং ট্রাভেল যেটা কি জার্নি টু জার্নি ফ্রম অ্যান্টার্কটিকা টু ইউরেশিয়া বা যে আমাদের এই মডেলটা এখানে এখানে দেওয়া আছে অনেক ধরনের মডেল পাওয়া যায় আমি একটা এখানে আঁকানো আছে আর এখানে এখানে আপনার জানেন যে স্টেকলারে কিছু কাজ আছে অ্যাক্রেশন বেসিনের উপরে এবং উনি অ্যাক্রেশন বেসিনের উপরে উনি বলছেন অ্যাক্রেশন বেসিন আমাদের এই বইয়ে কিছু কথা বলা আছে এবং এখানে অ্যাক্রেশন বেসিন কিভাবে তৈরি হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করেছে সস অফ নো গ্রাউন্ড যেটা এখানে আপনারা জানেন যে সস অফ নো গ্রাউন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই আমাদের বেতে সুতরাং এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হচ্ছে এটা হলো মোটামুটি জেনারেল পার্ক আর তৃতীয় চ্যাপ্টারে আছে হলো সাম ডেফিনেশনস ডেফিনেশন এবং ডেফিনেশনগুলো আছে বেসড অন দি হেডবার্স দে রিপোর্ট যেটা আর কি দে স্ট্র্যাটিগ্রাফিক কমিশন হেডবার্গের যে সমস্ত ডেফিনেশন এবং ক্লাসিফিকেশন প্রসিডিওর নিয়ে এখানে আলোচনা করা আছে আর আলোচনা করেছে ফিজিওগ্রাফিক অ্যান্ড জিওমফি ফিসার্স আমাদের দেশে যেগুলো কারণ আমাদের দেশে যে সমস্ত এই বেঙ্গল ডেল্টার উপরে যে সমস্ত নদীগুলো প্রবাহিত হয় ওই নদীগুলোর উপরে বেস করেই আমাদের এই কোয়ার্টার একটা শুরু হয় আর কি সুতরাং বলা যেতে পারে বা আমি কোয়াট শিওর যে আমাদের আমাদের দেশের যে কোয়ার্টারি যেটা আমাদের কাভার করে আসে এর বয়স ওই রকম খুব একটা বেশি না এই একদম মানে লেট প্লাস্টিন থেকে হলোসিন কাভার করে আসে আর কি এবং এই সমস্ত নদীগুলো বিভিন্ন নদী এটা ছোট ছোট মাইক্রো ইনভারমেন্ট তৈরি করে যার ফলে 
যে এক এক অঞ্চল থেকে আর এক খুব শর্ট ডিস্টেন্সে এখানে ফেসি চেঞ্জ হয় এখানে সেডিমেন্টের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয় এখানে কিছুটা ইনভারমেন্ট চেঞ্জ হয় যদিও ইনভারমেন্ট একটা বিশাল একটা এলাকা জুড়ে থাকে যে ইনভারমেন্টের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্যালিয়েশন তৈরি হয় কিন্তু মনসুন ক্লাইমেট থাকলেও আমাদের এখানে নদীগুলো প্রভাবে সেডিমেন্টেশনের উপরে অনেক বেশি এখানে কিছু মেজর রিভারের কথা বলা আছে এবং মেজর রিভারের ভিতরে আহ বেশ সমস্ত রিভার গুলো আমাদের খুব বড় ধরনের যে আমাদের ঐতিহ্যগত ভাবে আমাদের সিভিলাইজেশন পর্যন্ত চেঞ্জ করে ফেলছে তার ভিতরে করতোয়া নদী সম্বন্ধে বলা আছে করতোয়া পূর্ণভাবা নন্দপ্রজা বোরাল সব আখরা এসব নদীগুলো আমাদের নর্থ বেঙ্গলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আমাদের এখন শুরু করছে হলো স্ট্র্যাটেরিয়াতে চ্যাপ্টার ফোর আপনার সবাই জানে যে ফার্গুস ফার্গুসান আঠারোশো তেষট্টি সালে উনি বেঙ্গল ডেল্টার উপরে কাজ করেছিলেন এবং উনি বলেছিলেন যে এখানে যে আমাদের মধ্যপুর যে ট্রাক এটা একটা আপলিফ্টেড ব্লক এবং এর এর রেসপন্ডে যে সিলেট যে ভেসেন তৈরি হয়েছে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য এই যে আঠারোশো তেষট্টি সালের যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটি নিয়ে লুধিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে মর্গান ম্যাকেলটার উনি আসেন এবং নাইনটিন ফিফটি নাইনে ওনারা এখানে রেকগনেশন সার্ভে করেন মোট কথা তাদের থিমের ভিতর থেকে ওই ফার্গুসানের যে কনসেপ্ট সেটাই প্রতিফলিত হয় এবং ওনারা তাৎক্ষণিকভাবে তখন তারা ফিল্ডে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতেন তো যা হোক ওনারা মধুপুর ফরমেশন একটা যে রেডিশ ব্রাউন ডিপোজিট ডোজ আর এক্সপোজ ইন ইন মধুপুর এরিয়া বারিন্দ এরিয়া এই সবগুলোকে ওনারা অর্গানাইজ করে ওনার নাম দিয়েছেন মধুপুর ফরমেশন এই মধুপুর ফরমেশন এই এই যে নাম যেমন পেঙ্ক অ্যান্ড ব্রাকনারের যে ক্লাসিক্যাল মডেল যে ওয়ার্ম লিস মিন্ডেল গার্লস যেভাবে সারা দুনিয়াতে শত বছর ধরে প্রভাব বিস্তার করে আছে ঠিক এই রকমই আমাদের মোর দ্যান হাফ এ সেঞ্চুরি আমাদের এই এই যে মধুপুর ফরমেশন যাই হোক যে আমাদের যা কিছু যে যে মধুপুর এই এটা হলো একটা আপলিফ্টেড ব্লক এই যে একটা কনসেপ্ট এমনকি আমার সাথে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে আমাদের অত্যন্ত রিনাউন জিওলজি বাংলাদেশের উপরে অনেক কাজ করেছেন এবং হোল লাইফে ওনার অনেকগুলো বই আছে বাংলাদেশের উপরে আপনার ব্রাহ্মণের নাম জানেন ওনার সাথে আমার লন্ডনে দেখা হচ্ছে আমরা রাত্রে অনেক রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করছি উনি আমাকে বললেন যে দেখেন মন্ত্র সাহেব আহ মধুপুর প্লে নিয়ে আর কোনো কাজ করে না কারণ মর্গান ম্যাকেলটারের পরে আর এই এই ফরমেশনের উপরে কাজ করার কিছু নাই কিন্তু উনি বললে কি হবে উনি প্রায় দু বছর মারা গেছেন আর কি আমার ওনার রুহের মা ফেরার কামনা করি খুব ভদ্রলোক জেন্টলম্যান ছোটখাটো খুব একটা লম্বা মানুষ না ব্রিটিশ তো তো এখানে কাজ করে যথেষ্ট আছে উনি বললো আমরা এখানে কয়েকটা ছবি এখানে দেখানো আছে একটা হলো মিরপুরের ফার্ম গেটের আর কুবাইলে এই এই ছবিগুলোর ভিতরে দেখেন মধুপুর ফরমেশন হলো হাইলি অক্সিডাইজ আপনি যদি কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখেন তাহলে দেখবেন জাইরে আছে বুরুম দিকে আছে গ্রিসে আছে বেলজিয়ামে আছে যেটাকে আমরা বলি হলো ক্যাম্পেন ফরমেশন পিকে আর্মি ফরমেশন গ্রিসে আছে এই ধরনের হোল যে মিডল প্লাস স্টেশনে হোল সারা দুনিয়াতে ওয়ার্ম অ্যান্ড হিউমিড ক্লাইমেট ওয়ার্ল যার ফলে এই মিডল প্লাস স্টেশন আপনি যদি দেখেন যে লোয়েস্ট প্লাটু যে বিশাল সেভেন্টি মিটার ঠিক লোয়েস্ট ডিপোজিট চায়নাতে আছে সেখানেও এইরকম ঠিক ডিফারেন্ট ডিপোজিট এটাকে এটা হলো আমাদের মধু ফরমেশন আর যদি নিচে যান এই যে মাঝখানে যে ফার্ম গেটের ছবি আনন্দ সিনেমালের কাছে যখন ওরা বিল্ডিং তৈরি করে অনেক দূর পর্যন্ত বারো চোদ্দ হাত ওনার মাটি খনন করেছেন এখানে মধুপুরের উপরে হাইলি অক্সিডায় এবং মানে হাইলি মানে ওয়েদার পাউডারি ম্যাটেরিয়াল নিচে যতই যাওয়া যায় ততই স্যান্ডের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং হাইলি মাইকার সেন্স এবং মাইকার অতি দ্রুত এগুলো ইরোডেট হয়ে যায় যার ফলে উপরের অংশটা এটা ওয়েদার নাথিং এবং এর ভিতরে যতটুকু মনে হয় যে সব কিছুই একই জিনিস এবং আমরা শুধু ভাগ করছি আপার মিডল এবং লয়ার আপনার যদি দেখেন পুবাইলের যে সেকশনটা দেখেন এই যে এখানে দেখেন যে মধুপুর ফরমেশন যে আছে এই মধুপুর ফরমেশনকে কোনো এক কারণে 
ওই যে দেখেন কালো কালো যেগুলো দেখা যাচ্ছে আর কি এই যে এখানে দেখেন এখানে মধু ফরমেশন এটা একটা এটা একটা ভ্যালি তৈরি করছে ইরোশনের ভ্যালি তৈরি করছে এটা হলো হলোসিল এবং এর বয়স কোন জায়গাতে আমি ছয় হাজার বা দশ হাজারের বেশি দেখিনি অর্থাৎ আমাদের হলোসিনের বয়স আমরা স্টেপ বলতে পারি দশ হাজারের বেশি না এবং এটা আপনারা জানেন সবাই জানেন যে পৃথিবীতে যত কোস্টাল প্লেন আছে এবং সকল কোস্টাল প্লেনের বয়স দশ হাজারের বেশি না এই এই বিষয়টা আলোচনা করা হচ্ছে মধুপুর এরিয়াতে আমরা মধুপুর এরিয়া কয়েকটা ভাগ করছি যেমন ঢাকা সিটি এবং ঢাকার আশেপাশে তারপরে নরসিন্দী আমরা কাজ করছি এখানে পূর্বাচলে আমাদের কাজ আছে কিছু পূর্বাচল মডেল টাউনে এখানে কাজের সোনার গাতে কাজ করছি তারপরে অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত আমরা সবখানেই দেখছি যে মধুপুর ফরমেশনের উপরে আমাদের যথেষ্ট কাজ আছে এখানে আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখা যে মধুপুর ফরমেশন বলতে যে আপনারা বলেন যে এটা আপলিফ্টেড ব্লক এই যে দেখেন এই যে এই যে আরো যে যে মধুপুর টেরাস এটাও একটা টেরাস এটা কোথাও না এটা আপনারা আপতাব নাউর যে নিউ হাউজিং তৈরি হচ্ছে সেটা মাটি ফেলার আগে আর এই যে সেকশনটা যে নিচের যে সেকশনটা এই সেকশনটা এখানে সেকশন ইরোশনের ভ্যালি এখানে এখানে ডেট করা হচ্ছে এই ডেটের ভিতর পাওয়া হচ্ছে এবার মানে ফাইভ থাউজেন্ড টু মানে টু থাউজেন্ড বয়স আর কি এই সেডিমেন্টেড কার্বন ডেটিং করা হচ্ছে জাপান থেকে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে টেরাস এই যে টেরাস এখন যদি বলেন মধুপুর ফর্ম আপলিফ্টেড বর্ড তাহলে এইগুলো কি এগুলো হলো ওয়ান সাফনের টাইম যার আচ্ছা সেটা পরে বলছি এখানে দেন এটা হলো দক্ষিণ খানের একটা ছবি এটা ধরেন নিচে হলো মধুপুর ফরমেশন আর এর উপরে আছে হলো এই যে এটা হলো যে একটা সেডিমেন্ট এবং এগুলো ব্রাকি সরটার সেডিমেন্ট এগুলো ব্রাকি সরটার সেডিমেন্ট এখানে আপনি পাবেন নিউ আর্টো কোর্স পাবে না যে নিউ আর্টো কোর্স যাকে আমরা শ্বাসমূল বলে আর কি একটা ম্যানগুস এবং এর ভিতরে ম্যানগুস পাওয়া যায় এখানে ম্যানগুস পাওয়া যায় এই এই যে ভ্যালি আছে এখানে ম্যানগুস পাওয়া যায় যে অর্থ হলো যে ওয়ান সাফনের টাইম দি ঢাকা দি লোলান এরিয়া অফ ঢাকা সিটি অফ ইনান্ডেটেড উইথ ব্রাকি সরটার তার মানে হোয়েন সি লেভেল হায়ার দ্যান দি প্রেজেন্ট সি লেভেল এটা অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড যে প্রায় অ্যাবাউট সিক্স থাউজেন্ড অফ ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স বিফোর দি সি লেভেল অফ মোর লেস ওয়ান টু টু মিটার হায়ার দ্যান দি প্রেজেন্ট সি লেভেল তাহলে এখানে আমরা জানি প্লাস্টিকের মধু ফরমেশন উপরে নাম ধরেছে বাসাব ফরমেশন যে যে স্বীকার করে নিচ্ছে না ওই চোখকে এবং এই এই যে বাসাব ফরমেশন এই ফরমেশনটা অর্থাৎ হলোসিন এটা সব সময় ইরোশন সার্ভেসে মধু ফরমেশনে ইরোশন সার্ভেসের উপরে এটা জমা হয়েছে আমি পরে আরো দেখাবো এখানে দেখেন এটা হলো মানে এই জায়গাটা হলো এটা টুরাগ নদীর বাম পাশে অর্থাৎ যে এখন যে আপনার যে এরিয়া আছে যেটা বেরিবাদ দেওয়া আছে তার পূর্বে অর্থাৎ যে এটা হলো যে এটা হলো দক্ষিণ খানের ছবি আপনারা দেখেন যে এটা মধুপুর ফর্মে সে মধুপুর আর এর উপরে এর উপরে আছে হলো হলো সিন্টে বুঝে ডেট দেওয়া আছে ফাইভ থাউজেন্ড দেখেন একানশো বিশ প্লাস মাইনাস তো এগুলো ডেট করা হচ্ছে জাপান থেকে ডেট করা হচ্ছে তো এখানে ডেট তার মানে যে এই এই পাঁচ হাজার বছরের আগে এমন কোনো ঘটনা ঘটছে যে এই রকম ইরোশন হওয়ার ফলে এইরকম একটা ইরোশন ভ্যালি তৈরি হচ্ছে এবং তারপরে এরপরে ব্রাকি সরকার দিয়ে এগুলো ইনান্ডেট হয়েছে এর ভিতরে আপনি পাবেন হলো ম্যাংগুসের পোলেন আমি প্যালিনোলজি স্টাডি করছি এখানে দেখেন মানে এটা এই যে ফেজ ফেজ তিন যে উত্তরে যে ফেজ যেটা আছে ফেজ তিন ওইখানে আমরা মানে যখন গভীর করে অনেক গভীর এটা তখন আমরা এই মানে স্যাম্পলিং করছি আর কি এখানে ডেট করেছে সাড়ে চার হাজার বছর থেকে দেখেন প্রায় এটা সাড়ে চার হাজার বছর থেকে উপর পর্যন্ত ডেট করা হচ্ছে অর্থাৎ যে এগুলো সবই বাকি সরকার এবং এখানে যথেষ্ট পিট পাওয়া যায় ম্যাঙ্গোস পাওয়া যায় রুস পাওয়া যায় তারপর ব্রাঞ্চেস ট্রিস পাওয়া যায় এই এই সেকশনটা ও মানে ওখানেরই এটা হলো এই সেকশনটা হলো আপনার ইয়াতে এটা উত্তরা মডেল টাউন উত্তরা মডেল টাউন দেন এগুলো মানে ডিকম্পোজ পিট আর কি এই যে পিট গাছের এগুলো সবই পিট এগুলো সবই ম্যাঙ্গোস ডেট করা হয়েছে এটা মানে এই যে পূর্ব পূর্বাচল লেক সেকশন লেক যখন ওরা যখন পুরাতন যে চ্যানেল ছিল যে একসময় এই মধুপুর ফরমেশনের উপরে 
অনেক লোক মানে যখন প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে আর কি প্রচন্ড বৃষ্টিপাতে মধু সার্ফে চিরোসেন হওয়ার পরে অনেক বড় বড় খাদ তৈরি করছে এই খাদগুলো পরে ব্রাকি সরটা যে পরে গেছে এবং ওই সমস্ত ব্রাকি সরটার এই সমস্ত ম্যান গোস আমরা এখানে আর একটা ছবি দেখছি এখানে আমি এবং ডক্টর সুযু কি আমরা কাজ করছি আর কি সকল ডেট করেছে এখানে ডেট দেখেন এখানে ছয় হাজার ছয়শো বছর থেকে সতেরোশো বছর পর্যন্ত আছে ডেট করেছে একদম নিচের থেকে ডেট করেছে এগুলো সবই ম্যাংগুস এস্টোরেন্ট এটাকে মানে সুযু কি বলছেন যে এগুলো এস্টোরেন্ট সেডিমেন্ট আর কি সব ট্রিজ ম্যানগুসের রুটস এখানে অনেক ধরনের পিট এগুলো ফেসিস অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে আর কি এবং এ সবগুলোই ম্যাংগুস অর্থাৎ যে আমরা নিশ্চিত যে এইরকম ছয় হাজার এখানে আরো আমি যেটা টেরাস এখানে দেখাচ্ছি আর কি এগুলো সোনার গাড়িয়া সোনার গাড়িয়াতে দেখেন এখানে বাস সবগুলোই এখানে যা দেখানো আছে সবগুলোকে দেখেন এখানে হলো যে এই যে দেখেন এই যে এটা হলো হাইল্যান্ড এটা হলো হাইল্যান্ড এখানে আপনার যে বটেশ্বর যে সিভিলাইজেশন এই জাস্ট এই বাম পাশেই বটেশ্বরের সিভিলাইজেশন এখানে ভ্যালি তৈরি করছে এবং দিস ভ্যালিস আর নাথিং বাট হিরোশন ভ্যালি হোয়েন দেয়ার ইজ দ্য টাইম হোয়েন অ্যাম্প্লিফাইড মোশন ওয়াজ প্রিভেলিং দি মানে ফলিং অর দেয়ার ইজ দ্য হ্যাভি শাওয়ার ডিউরিং দ্যাট টাইম এখানে একটা টেরাস এখানে একটা টেরাস এর মাঝখানে যে লোল্যান্ড এই লোল্যান্ডও দেখেন যে পার্শ্ব ফরমেশন এখানে এখানে দেন আমার ডেট করাতে ছয় হাজার এত বছর আগে এই যে দুইটা টেরাসের মাঝখানে যে লোল্যান্ড এই লোল্যান্ড গুলো রাখি সরকার দিয়ে ইনারলেট হয়েছে এটা হলো পুবালের মানে কাছে আছে আর কি খুব ঢাকার কাছেই পুবালের এই যে টেরাস মধুপুর টেরাস এই পাশেও আছে টেরাস এই যে দেখেন এগুলো সবই এগুলো হলো ব্রাকি শটার এবং এগুলো বাস ফরমেশন বলছি দেখেন এই যে এখানে টেরাসে ইরোশন ভ্যালি ইরোশন ভ্যালি দ ফিল্ড আপ উইথ ব্রাকি শটার সেলেবাস এটা পূর্বাচল মডেল টাউনের একটা ফিগার এখানে দেখেন যে এখানে যে মধুপুর আপল্যান্ড এবং এক ধরনের টেরেন তৈরি করছে সারফেস তৈরি করছে এটা যখন পূর্বাচল লেক তৈরি করা হয় তখন এবং সোনার গায় এখানেও কিছু আছে যে নিচের অংশে আছে হলো স্যালাইন ওয়াটার মাঝখানে আছে হলো ফ্রেশ ওয়াটার উপরে ফ্রেশ ওয়াটার এরকম আমরা বাট করবার নরসিং দিতে পাই এখানে এটা আমি দেখলাম হলো ঢাকা রিজনে আর কি এখন আমি সোজা চলে যাই নর্থ ইস্টার্ন পার্টে এটা হলো যা এটা হলো মানে জৈন্তাপুর এটা জৈন্তাপুর একটা সেকশন যেটাকে আপনার বলেন বিহিং ফরমেশন এই এই পার্টিকুলার এই গ্রাভেল গুলোর আমি নাম দিচ্ছি সোনাকিলা গ্রাভেল এবং সোনাকিলা গ্রাভেল কাভার হোল জয়ন্তপুর হিল টপস এবং শুধু জয়ন্তপুর জয়ন্তপুর মোকামবাড়ি সোনাটিলা সবগুলোতেই এইরকম গ্রাভেল অর্থাৎ এই গ্রাভেলটা হলো লয়ার প্লাস্টার সিন্ডিপোজিট এবং দিজ আর মোর অর লেস দিজ আর হাইলি ওয়েদার্ড অ্যান্ড বিকেম পাউডারি ম্যাটেরিয়াল এবং হাইলি অক্সিডাইজড এখানে গালিমপুর একটা জায়গা আছে আর কি গালিমপুরে জানে সুরমা গ্রুপ সেলিমেন্ট আর এখানে ডিহিং ফরমেশন অর্থাৎ যে সুরমা কে সুরমার সাথে ইরোশন কন্ট্রাক্ট তৈরি করছে বইতে এলাবরটলি বিষয়গুলো দেওয়া আছে এখন আচ্ছা এখন এটা হলো এটা ময়মসিংয়ে যেটা হালুয়াঘাট ধোবাউড়া জায়গাটা এক সময় আমাদের এখানে যথেষ্ট টেকটনিকের মানুষ খুব হইসই করছে অনেক টেকটনিক নিয়ে কথা বলছে এখনই এখনই টেকটনিক এফেক্ট আছে নিউ টেকটনিক কাজ করছে বাংলাদেশের বিল্ডিং টিল সব ধ্বংস হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি হরেক রকম কথাবার্তা তখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট নেওয়া হলো এবং সেই প্রজেক্টে একদম কনসালটেন্ট জাপানি ছিলেন ডক্টর মরিনো এবং আমিও ছিলাম সেই টিমের ভিতরে আমি একদম কনসালটেন্ট ছিলাম আমরা এই এলাকায় যে হোয়েদার দেয়ার ইজ সাম ইভিডেন্সেস অফ নিউ টেকটনিক এফেক্ট ইন বাংলাদেশ অন নট অনেক জায়গায় আমরা ফিল আপ করছি ট্রেন্স খনন করছি বহুত ট্রেন্স করছি আর কি এবং এই এই যে সবগুলো হলো ট্রেন্স যে হোয়েদার দেয়ার সাম 
এভিডেন্সেস এবং এগুলো অনেক ক্রাইটেরিয়া এখানে ফলো করা আছে বইটা টেল অ্যাবাউট যে ডিসকাশন করা আছে এই টেন্স এই টেন্সগুলো দেখেন এখানে হলো ইন্ডিয়ান মিডিয়াম হাই হিলস মিডিয়াম হিলস আমাদের এখানে লো হিলস তো এই সমস্ত এলাকাতে এখানে টেন্স স্টাডি স্টাডিজ আছে পটানাতে এগুলোকে আমরা বলছি হালুয়া ঘাট ট্রাভেল ব্রেক কিন্তু নেটো টেনের কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি ফেনিতে কাজ করা হচ্ছে মনসিং কাজ করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছে কোনো ধরনের কোনো টেসিং পাওয়া যায় এখন আমরা যারা নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্টে এটাকে মানে পঞ্চগড় যে পিডমন্ট এরিয়া পিডমন্ট এরিয়া কাভার্ড উইথ গ্রাভেল বেড দোজ গ্রাভেলস আর কোয়াইট ফ্রেশ দিস গ্রাভেলস ডিপোজিটেড ডেড ইন দি স্টা এন্ড অফ দি প্লাস্টোসিন the start of the Holocene when Himalayas glaciated and glaciated water melted and melted water flowed uh, over the uh, Piedmont area and then on it to put the gravel gulo gora gora arse the gulo ke amra boli holo boil mari gravel boli arke ekhane chapter 8 chapter 8 e borindo elaka chapter 8 chapter 8 or chapter 7 চ্যাপ্টার এইট চ্যাপ্টার বরেন্দ্রভূমি নিয়ে আসছে বরেন্দ্রভূমি বরেন্দ্রভূমি এটা হলো আমরা সবাই জান বরেন্দ্রভূমি আপনার কিন্তু বরেন্দ্রভূমি এবং মর্গান ম্যাকিলটার বলছে যে এটা হলো আপলিফটেড একটা ব্লক কিন্তু আপনারা যদি দেখেন এই এইসব জায়গার উচ্চতা কিন্তু এই এখানে তো উচ্চতা থার্টি ফাইভ মিটার সিলেবেতে থার্টি ফাইভ মিটারের মতো আর আমাদের যে মিরপুরে যে লাল মাটি সেটা কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র সাত মিটার উপরে অর্থাৎ যে এই সমস্ত ডিপোজিট গুলো টেকটনিক কারণে উঠবে কেন যদি টেকটনিক কারণেই উঠে থাকে তাহলে মিরপুরেরও তো এইরকম সার্ভেসটা তো থার্টি ফাইভ মিটার উচ্চ হার করতো তা তো হয়নি মাত্র সাত মিটার যা হোক এখন এই এখানে দিদি রেড রেড কালার রিপ্রেজেন্ট দি এক্সপোজার অফ দি রেড স্প্রাউন্ড ডিপোজিট এখানে যদি দেখেন তাহলে এখানে এখানে হলো ভাগলপুর এটা হলো রহনপুর ভাগলপুর আপনার যদি চাপেন যান চাপেন যদি যান তাহলে দেবেন যে এই যে এই যে এখানে দেখেন এই যে রহনপুর ফরমেশন এই রহনপুর ফরমেশন ভেরি ভেরি ফ্ল্যাট এবং দিস ডিপোজিট আর জাস্ট ওভারলাই দি মানে রেডিশ ব্রাউন ডিপোজিট মেকিং সাম ইরোশনাল কন্ট্রাক্ট এবং এগুলো একটা টেরাস তৈরি করছে যে এটা একটা এগুলো হাই নাচুল গোমস্তাপুর এসব থাইল্যান্ড এবং তারপরেই এই টেরাস তৈরি করছে এই টেরাস গুলো হলো স্রেফ এগুলো হলো হলোসিন ডিপোজিট তারপরে যদি আরো যদি পূর্ণভাবে নদীর দিকে যান এটা হলো পূর্ণভাবে নদী এখানে রিসার্চ সেটিমেন্ট তাহলে টেরাস ওয়ান টেরাস টু এবং এটা টেরাস থ্রি অর্থাৎ যে রিসার্চ যে ইরোশান এবং দি আফটার দি আফটার দি ফরমেশন অর্থাৎ আফটার দি ক্রিয়েশন অফ দি রেডিস ব্রাউন সারফেস দেয়ার দ্য টাইপ হোয়েন দি সারফেস অফ ইরো ডেট অ্যাওয়ে অ্যান্ড ডিপোজিটেড সাম হলোসেন সেডিমেন্টস আপনারা আমি এখানে চলনবিল চলনবিল আমার এরিয়া এই এটা হলো রেনেসের ম্যাপ আমরা নতুন করে তৈরি করছি আমাদের ডাস্টবিন ডাইনি বসে আছে আমাদের এই এলাকা আগে বলা হতো ভেক্টোরিয়া এখানে যেন এদের ঝুলন ছিল বা এটা বোল্লাবাড়ি বিল এই এই বিলগুলো ছিল অনেক বল এবং এগুলো এগুলো ইনফ্যাক্ট যে উত্তরের যে প্রচন্ড বৃষ্টিপাতে উত্তরের পানি এই চলন বিলের উপর যে নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে যেত এবং এই এই রেডিস ব্রাউন ডিপোজিটকে তারা ইরোশন করে তারা এই চলন বিলটা তৈরি করছে চলন বিল এটা শুষ্ককালে শুকায় যায় আবার গ্রীষ্মকালে এগুলো আবার জেগে উঠে চলনবিলটা ছিল আগে অনেক বড় এই ধরেন দুশো আড়াইশো বছর আগে এখন এটা বলতে গেলে এখন প্রায় নাই যদি আপনি দেখেন তাহলে এখানে দেখবেন একটা বস্তুর নামে একটা জায়গা আছে শেরপুরের কাছে আর এটা হলো এটা উত্তর এটা হলো দক্ষিণ এই যে চলনবিল ফরমেশন এইদিকে খুব কম আর একটু গেলেই আপনি লাল মাটি পাবেন তারপরে দেখবেন ধীরে ধীরে লাল মাটি ইরোশন হয়ে গেছে অর্থাৎ এই বিলটা ইরোশন এখনো ইরোশন হয় কোনো কোনো জায়গায় আর দক্ষিণ থেকে পলি পরে এগুলো এগুলো ই হয় এটা দেখেন দিনাজপুর রহনপুর শেরপুর দেখেন এই যে এই এইখানে থেকে ইরোশন হয় এই যে এটা লালমাই হিল অর্থাৎ এই এলাকাটা লালমাই হিলসের চেয়েও এটা উঁচু এখন আমি আসবো চ্যাপ্টার 
চ্যাপ্টার নাইন গেল চ্যাপ্টার টেন চ্যাপ্টার টেনে এখানে কিছু আমার এখানে নিজস্ব থিম যে থিমগুলো আমি হোল এই কোয়ার্টারের রিসার্চে পেয়েছি সেই থিমগুলো এখানে আছে আপনারা যদি দেখেন তাহলে এই ক্লাইমেটিক কার্ভ গুলো দেন এই ক্লাইমেটিক কার্ভ গুলো তৈরি করা হয়েছে হলো অক্সিজেন আইসোটোপের মাধ্যমে অর্থাৎ যদি আপনার যদি সমুদ্রের পানি যদি এভাবরেট হয় কন্টিনেন্টের উপরে আসে বরফ আকারে থাকে তখন সমুদ্রের পানি ঘন হয়ে যায় এবং যে যে আপনার যে ও এইটিন ও এইটিন এর পরিমাণ পানিতে বেড়ে যায় কারণ ও এইটিন ধীরে এভাপরেট হয় আর ও সিফিন তাড়াতাড়ি এভাপরেট হয়ে যায় যার ফলে এই বেস্ট অন দি ডেল্টা ভ্যালু অফ ও এইটিন অ্যান্ড ও সিফিন এটা বেস করে এই গ্রাফ গুলো তৈরি করা হচ্ছে আপনার যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে এই যে এই যে এই রকম একটা টাইমে এইরকম একটা টাইমে দেখেন যে অনেকগুলো সমুদ্র থেকে মানে পানি নিয়ে এই কার্ডটা তৈরি করা হয়েছে দেখবেন যে ওইরকম পাঁচ হাজার বা দশ আপনার আপনার দি এন্ড অব দি প্লাইস্টোসিন এটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় এখন আমি ক্লাইমেট চেঞ্জের কিছু কথা বলি সেটা হলো যে বাইশ হাজার থেকে পনেরো হাজার আপনারা জানেন যে আঠারো হাজার বছর আগে সবচেয়ে ঠান্ডা ছিল সি লেভেল ছিল প্রায় একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ মিটার নিচে এবং তারপরে যে সেই সময় আমাদের এখানে নর্থ ইস্ট মনসুন অফ প্রিভেলিং নর্থ ইস্ট মনসুন এবং সেটা একটু স্থলভাগ থেকে যার ফলে ওই মনসুনে খুব একটা বৃষ্টিপাত হইতো না কিন্তু বাইশ থেকে পনেরো হাজার বছরের ভিতরে মনসুনের ডাইরেকশন চেঞ্জ হতে থাকে তখন সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা প্রমিনেন্ট হয়ে যায় এই মনসুনটা একদিকে আসে অ্যারাবিয়ান সি থেকে আর একদিকে আসে হলো ইন্ডিয়ান ওশান থেকে বা বি অফ বেঙ্গল থেকে অ্যারাবেন্সি থেকে যেটা আসে সেটা ওয়েস্টার্ন ঘাটে কেরালা ওই দিকে বৃষ্টিপাত ঘটায় আর একটা ব্রাঞ্চ যেটা আসে আমাদের এই দিকে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন এই এই মনসুনটা প্রচন্ড বৃষ্টিপাত ঘটাতে থাকে এবং এই যে আঠারো হাজার পর থেকে যে মনসুন যে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বাড়তে বাড়তে এটা সবচেয়ে পিকে আসে হলো প্রায় দশ হাজার বছর আগে এবং তখন এটাকে আমি নাম দিয়েছি মিড হলোসিন ক্লাইমেটিক এপিসোড এবং এর শুধু এখানে না সারা দুনিয়াতেই এমনকি আপনি যে মিশরের তিনটা পিরামিড দেখবেন এই তিন যেটা ওই ওরিয়নের সাথে অ্যালাইন করে তৈরি করা হচ্ছে যে মোস্ট ওল্ডেস্ট পিরামিড সেখানেও ওখানে সিগনেচার আসছে যে পানি চুয়ায় কিভাবে ওই গ্রানাইট গুলো ইরোশন হয়ে গেছে এটাও ওই মিড হলোসিন যে ক্লাইমেটিক এভিডেন্সের পরে হচ্ছে যা হোক এখন আমি যেটা বলছি সেটা হলো যে আমাদের এই অ্যাম্পিফাইড মনসুনে যখন হয়েছে সেটা আমি বলি যে অ্যাবাউট টেন থাউজেন্ড ইয়ার্স থেকে সিক্স থাউজেন্ড ইয়ার্স তখন যেটা হলো যে আমার ধারণা যে এটা হলো যে হোল যে আমরা এখানে হলো মধুপুরে যে এই যে এই যে রঙটা অনেকটা কি বলবো এটা কমলা বা ইয়েলো যে একটা রং পুরাটাই হয়তো এটা কিন্তু একটা মডেল এই মডেল অনুযায়ী আপনি যা কিছু এক্সপ্লেন করবে সব মিলে যাবে দেখেন যে এই এই যে এটা একটা মডেল হয়তো এক সময় পুরো জায়গাটাই ছিল হলো এই মধুপুর ফরমেশন আপনারা বলছেন যে মধুপুর ফরমেশন হয়তো এটা উঁচু ছিল কারণ ভেরি ক্লোজ টু দি হিমালয় আর ডেলটি রিজনে এটা হয়তো আর একটু দূরে ছিল যার ফলে এটা উচ্চতা বেশি এটা উচ্চতা কম আপনার গ্রাডিয়েন্টের উপর নির্ভর করে হোল এরিয়াটা ছিল হলো যে পুরাটাই ছিল হলো এই মধুপুর ফরমেশনের ঢাকা এবং তারপরে শুরু হলো প্রচন্ড বৃষ্টিপাতে যে অ্যাম্পিফাইড মোট সাউথ অ্যাম্পিফাই সাউথ ওয়েস্ট মনসুন এই সাউথ ওয়েস্ট মন প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হলো এবং প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হলো কি এর উপর যে প্রচন্ড বেগে এখানে প্রবাহিত হতে থাকলো যার ফলে মধুপুর সার্ফেসের উপর দিয়ে অসংখ্য নদী এবং এমনকি ফ্ল্যাট প্লেনের উপর দিয়ে যেমন চলনমি ফ্ল্যাট প্লেনের উপর দিয়ে পানি যায় এখনো পানি যায় আগে তো আমার ছোটবেলায় দেখছে আগে অনেক বেশি পানি গেছে এবং আমার ছোটবেলায় আমি যে এলাকায় বিল দেখতে যে পানি যেত যে নৌকা চলতো বর্ষাকালে সেগুলো তো এখন বাড়ি ঘরে বড় বড় গাছপালা হয়ে গেছে প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত আমার গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে আমাদের মৌজাতে সুতরাং যে এই যে এই প্রচন্ড বৃষ্টিপাতে মধুপুর ফরমেশনের অনেক এলাকা অনেক এলাকা আহ ইরোশন হয়ে যায় যেমন এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে যে কুলু কুলু করে পানি যাচ্ছে প্রচন্ড এডিস তৈরি করছে যে এখানে বড় বড় এডিস তৈরি করে সেখানে আমার টাইম আছে তো 
আমি শেষ করে দেবো ঠিক বলছি হ্যাঁ এই যে দেখেন এখানে এখানে দেখেন যে এই যে পানি প্রবাহের ফলে যে আগের যে পুরা যে যে সার্পের ছিল সেটাই নদীগুলো দিয়ে এই রকম বিভিন্ন ভাবে আপনার পানি যে সব ইরোশন হয়ে যেখানে বাধা পাচ্ছে সেখানে পানি গুড় পাক খাইছে বড় বড় দহ আমরা বলি আর কি এডিদের মাধ্যমে চলে গভীর খাত তৈরি করছে যেমন আপনি যদি মনিপুরি যান সেখানেও দেখবেন বড় বড় লেখ আছে যেগুলো গভীর এবং এগুলো তৈরি করছে প্রচন্ড প্রচন্ড বৃষ্টি প্রচন্ড স্রোতে যেটাকে আমি বলছি মিড হলিসের ক্লাইমেটিক এপিসোড এবং যার ফলে হয় কি যে আপনার যতই আপনার মধুপুরের এই লাল মাটির যেগুলো টেরাস গুলো দেখেন সবগুলি হলো নর্থ সাউথ মোর অলের নর্থ সাউথ এলেঙ্গেটের কারণ ওয়াটার ফ্লোয়িং ফ্রম নর্থ টু অ্যাপ্রোচিমেট টু আর দি সাউথ এখন হট হ্যাপেন যে এই এই যে ইরোশনের ফলে যে মনে করেন যে পুরাটাই আগে লাল মাটি ছিল ইরোশনের ফলে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যে এই মধুপুর ফলে তিনটা ভাগ করেন আপার মিডিল এবং লোয়ার আর তারপরই হলো ডুপি চিল্লা এখানে দেখেন যে কোনো কোনো জায়গায় আপনি এই মধুপুর ফরমেশন কিছু অংশ ইরোশন হয় এখানে প্রেজেন্ট ক্রোবিয়াল ডিপোজিট হয়ে গেছে অর্থাৎ ওর ইরোশন সার্পেস এইখানে পর্যন্ত আসছে আর এখন বৃষ্টিপাত কমে গেছে ফ্লাড হচ্ছে নতুন ফ্লাড প্লেন তৈরি হচ্ছে আবার কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন যে এই যে এই যে যে ইরোশন এটা মিডল পর্যন্ত চলে গেছে সেই এলাকায় ওই ইরোশন ওই প্রচন্ড ক্লাইমেটিক এপিসোডে এগুলো সব ডেট করা আছে কিন্তু সব সেডিমেন্টে ডেট করা আছে এই পর্যন্ত চলে আসে অর্থাৎ ইরোশনাল সার্ফেস রিস আপ টু দি মিডল পার্ট অফ দি মধুপুর ফরমেশন আবার কোনো কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে একদম ইরোশনটা একেবারেই চলে গেছে লোয়ার পার্টি এখানে এই সমস্ত জায়গায় আপনি দেখবেন যে এটা চরণবিল দেখা যায় যে লোয়ার পার্ট অফ দি মধুপুর ফরমেশন কিন্তু মধুপুর আছে কিন্তু এই পুরাটাই আবার ভালো সিন্ধে ভরে গেছে আবার কোনো কোনো জায়গায় একবারই না পুরা ডুবি টিল্লাতে যায় ঠেকে আছে এরকম চলন মিলে পাওয়া যায় তো এই হলো দিস ইজ দি ক্লাইমেট হিস্ট্রি অফ দি হলোস ইন টাইম ল্যান্ডস্কেপ ফর্ম ডিউ টু দি ডিউ টু দি মনসুন ক্লাইমেটিক এপিসোড এটা এটা ওই জিনিসটাই আমি এখানে বলছি আর কি যে এটা আগেও দেখেছি যে এই যে টেরাস এই যে ইরোশন ভ্যালি এই যে এই যে টেরাস এই যে টেরাস ইরোশন ভ্যালি এখানে ডেট করা আছে ছয় হাজার দুশো এগুলো সব ডেট করা আছে এই যে এই যে টেরা আছে এই যে এগুলো সব ডেট করা আছে এখানে মাইক্রোমার্ফ স্টাডি আমি কিছুটা করছি এটা করছি হলো নিজের জন্যই করছি এখানে সয়েল সায়েন্স ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না কিন্তু বইটাতে হোল প্রসিডিওরটা এখানে দেওয়া আছে যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হয় নতুন মাইক্রোমার্ফ ফলিজির উপরে রিসার্চ করতে পারে এখানে সয়েল হয় জেনারেশন আছে কারণ আমার চেক করতে হচ্ছে হোয়েদার মধুপুর ফরমেশন রিপ্রেজেন্টস দি প্যালিস হইল অর নট এখানে প্যালিনোলজিক্যাল এই সব গুলো ইনস্ট্রুমেন্ট হলো যে কেন এগুলো করা হয় কারণ এখানে ডক্টর সুব্রত কুমার সাহা এবং তার ছাত্র মিলা আমরা প্যালিনোলজি করছি আর কি এবং প্যালিনোলজি আমাদের ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে আমস্টারডামে একরকম করে আমরা ব্রাসেল চেয়ে একরকম পদ্ধতি অবলম্বন করি আমাদের জিওলজি ডিপার্টমেন্টে যেটা করে সেটাও স্যাটিসফ্যাকশন পদ্ধতি আমরা পোলেনগুলোকে সুন্দরভাবে ডাইন করি জানি কি সুন্দর পোলেন আমরা এগুলো সব আমাদের নিজস্ব এখানে পোলেনের কিছুটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে পোলেন পোলেন স্টাডি করছে এই জন্য যে ম্যানগ্রোস কেমন এটা সুন্দরবনের ছবি আপনার যে এটা মোস্ট ধরেন এটা নাম গোল পাতা এটা হলো যে আপনারা হেরিটিয়ারা যেটাকে আমরা সুন্দরী বলি আর কি সুন্দরী কাট অনেকটা বাস ট্রির মতো আর কি বাস ট্রি যেটাকে রাশিয়ানরা বলে বিরিয়দা অনেকটা সুন্দর সাদা অনেকটা এই সুন্দরী কাঠের গাছগুলো অনেকটাই যারা ইউরোপে আছে তারা অনেকটাই যে বাসটি গুলো সাদা সাদা গাছ বাসটি আর রাশিয়ানদের ওটা ওদের ওদের বলতে গেলে ওদের সবচেয়ে প্রিয় গাছ যে সুন্দর দেখে যে সাদা গাছ আর এটা হলো কেওড়া গাছ যেটা এই খুব লাইক করে হরিণ আর কি এগুলো এইগুলো আমাদের স্টাডি করতে হয়েছে এই জন্য যেহেতু আমরা ম্যাঙ্গোস নিয়ে কাজ করছি সুতরাং আমাদের এই ম্যাঙ্গোস যেটা সুন্দরবনে দেখা যায় ওই ম্যানগ্রোস গুলো এখানে পাওয়া যায় কিনা সেই জিনিসটা মানে চেক করার জন্য আর কি এখানে আমাদের প্যালিনোলজির 
অনেক রকম পোল এনে এখানে দেখানো তো বইটাতে আমি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বলছি কিন্তু এলাবরেটরি বিষয়গুলো ডিসকাশন করা আছে আর কি এগুলো হলো পোলেন এগুলো আমরা বাইনোকুলো মাইক্রোস্কোপ পোলেন গুলো যেগুলো আমরা পাইছি আমাদের সেডিমেন্টের ভিতরে আর কি এখানে সি লেভেল নিয়ে ডক্টর ফিরোজ ডক্টর তহিদা রশিদ উনি এবং ডক্টর সুজুকি ওনারা সুজুকির আন্ডারে উনি কাজ করছিলেন আমি সুপারভাইজার ছিলাম জাপানে এসব ডেট গুলো করা এই সি লেভেলের কিছু কাজ এখানে দেখানো হচ্ছে বিস্তারিত ভাবে আছে এটা এই এই বিষয়টা ডক্টর তহিদা বাইরেও পাবলিশ করছেন আর কি এখানে বলেন ডায়াগ্রাম দেওয়া হচ্ছে বইটাতে প্যালিনোলজি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টার লাইন ষোল লাইন জিওলজি আপনারা জানেন যে ষোল লাইন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে ষোল লাইন জেনারেল বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে যেমন যে জোনেশন ভাগ করা হচ্ছে স্টোয়ারেজ ভাগ করা হয়েছে বিষ মরফোলজি কোস্টাল প্লেন হরোসিন কোস্টাল প্লেন এবং আমাদের এখানে কি কি ধরনের যেমন আমাদের যদি ওয়েব ডোমিনেটেড কোস্ট ওয়েড অ্যান্ড টাইড ডোমিনেটেড কোস্ট আরো যদি পশ্চিমে যান তাহলে টাইড ডোমিনেটেড কোস্ট এই কোস্টগুলোকে ভাগ করা হচ্ছে এবং কোথায় কোথায় কোস্টাল প্লেন তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো বলা আছে এবং আমাদের যে মাইটি রিভার আছে যে মেঘনা রিভার পশু রিভার কর্ণফুলি রিভার নাফ রিভার এক্সেট্রা এবং সবগুলো এস্টোয়ারি তৈরি করে এবং এস্টোয়ারি ইনভারমেন্ট সম্বন্ধে বলা আছে লংশোর এবং লংশোর এবং ব্যারিয়ার বার্স কিভাবে তৈরি হয় এবং সাবমার্স আইল্যান্ড গুলো কিভাবে তৈরি হয় বিস্তারিত ভাবে এখানে বলা আছে এবং এখানে আমরা শোল লাইন দিয়ে অনেক স্টারি করছি যে এখানে বলা আছে এগুলো সবই বলতে গেলে জেনারেল জিওলজি যে মরফোলজি দেওয়া আছে এগুলো হলো যে হট আর যে কোস্টাল প্লেন যে কোস্টাল প্লেন এখানে কোস্টাল প্লেন ফর্ম করছে আপনার যে পতিঙ্গা যান পতিঙ্গা যে বাদ সেট হলো একটা মানে এম্বার্কমেন্ট এম্বার্কমেন্টের সামনে কোস্টাল প্লেন এই কোস্টাল প্লেনটা হলো কোটকার আর কি কোস্টাল প্লেন এটা আপনার পশু রিভার স্টোয়ারি এটা একটা টাইডার চ্যানেল দেখানো আছে এখানে সি লেভেল চেঞ্জ হয়েছে অনেকবার যেমন এখানে আপনার নিউজিং সি লেভেল একদম বর্তমান পর্যন্ত এখানে দেখানো আছে আর কি এখানে ধরেন মানে এটা ডেভোনিয়ান কার্বন পেয়ারমেন্ট দেখেন এই আমরা এখন এখানে আছি অর্থাৎ আগের সি লেভেল কিন্তু অনেক উপরে ছিল এখন এখানে কিছুটা রিসেন্ট সি লেভেল আছে আঠারোশো আশি থেকে দুই হাজার পর্যন্ত যে সি লেভেল ট্রেন ইস কোয়াইট হাই মরালেস হাই এটা অক্সিজেন আইসোটোপের কাপ ও ড্রাইক অ্যান্ড শ্যাকলোটন এই কাপটা তৈরি করছেন ওনার মেয়ের সাথে আমার যথেষ্ট পরিচয় ছিল লন্ডন থাকতো উনি ওনার নামের আগে বলতে হয় শ্যাকলোটন দে ইয়াজ দি ফার্স্ট ম্যান হু ভিজিটেড অ্যান্টার্কটিকা ওনার মেয়ে দি অনারেবল শ্যাকলেটন ওনার কার বেটা আর কি बोलते मानसिन এখানে আমরা স্টাডি করে এখানে সি লেভেল দেখে দিচ্ছি অর্থাৎ হিমছড়িতে যেটা যে এখনো ট্রান্সগ্রেসিভ মোডে সি আছে আর এটা রিগ্রেসিভ মোড এইখানে ভাগ ইনার হিমছড়ি ইনানি তারপরে শ্যামলাপুর ইত্যাদি যে বার্ডেল টেকনাম এখানে যে একসময় সি লেভেলটা ছিল হলো পিছনে আর এখন সি লেভেল রিটেট করে গেছে এবং এই সি লেভেল রিটেট করা সাধারণত রিটেট করতো না কারণ আওয়ার সেডিমেন্টস আর ভেরি সফট আওয়ার সেডিমেন্টস দি ক্লিস আর নট সো মাস কনসোলিডেটেড কিন্তু এই যে আমাদের বোকাবিলের ভিতরে যে কম্পিটিশনগুলো আছে দিস কম্পিটিশন মানে এটা অনেকটা 
ওয়েব ব্রেকার হিসেবে কাজ করে যার ফলে এইসব এলাকায় আমরা মানে রিগ্রেসিভ মোডে পাই কিন্তু টিপামের দিকে যেসব টিপামের রুপি টেলার যেসব ইলক গুলো ওইখানে যেহেতু সফট ওয়ার্ক সেটিমেন্ট ওগুলোতে ওই ধরনের বোকাবিল নাই ফলে যার ফলে এখনো ঢেউ ওখানে আঘাত করছে এবং ওটা ভেঙে যাচ্ছে এখানে আমরা অনেকগুলো আইল্যান্ড দেখেছি দিস আইল্যান্ড সাবমার্স আইল্যান্ড পার্টিকুলারলি মাতার বাড়ি অ্যান্ড কুতুবি আইল্যান্ড এটা সাবমার্স আইল্যান্ড ডেটিং করছি বাইশো বছর আগেও এটা সাবমার্স অবস্থায় ছিল ডেটিং করা আছে আহমেদাবাদ থেকে কার্বন ডেটিং করছে আর কি এই আইল্যান্ডটা এই ম্যাপটা আমি তৈরি করছি আর কি এটা জিওলজিক্যাল ম্যাপ তৈরি করছি আর কি এটা মহেশখালী যেটা আমাদের নিজের তৈরি করা ড্রাফটম্যান এখানে বসে আছে এখানে দুই ধরনের এটা আমাদের ওয়ান্স আপন টাইম অ্যাবাউট ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ইয়ার্স বিফোর কোস্ট লাইন ওজ হেয়ার অর্থাৎ যে এই মহেশখালী আইল্যান্ডে আপনি পুয়ের দিকে পাবেন হলো হিলাপ আর পশ্চিম দিকে পাবেন হলো ফ্ল্যাট যেটা সুপ্রাটাইডের ফ্ল্যাট এবং দিস সুপ্রাটাইডের ফ্ল্যাট ওয়ান্স আপন টাইম ইট ওয়াজ সাবমার টু স্যালাইন ওয়াটার জাস্ট ওশানিক ফ্রি মানে ওশানিক ওয়েভস জাস্ট मान আরো যদি যান তাহলে আরো পূর্বে পাবেন যে এটা দেখেন এখানে কিছুটা দেওয়া আছে যে স্টার ডিপিং স্টার ডিপিং যে ক্লিফ গুলো এবং এই সলিড ক্লিফ গুলো ভেঙে এর উপরে পড়ছে সেন্ট মার্টিনস এর যে সারফেস এর উপরে এটা একটা মডেল দিয়ে দেখানো আছে এটা আমি দেখাচ্ছি বলছে পুরো এভোলিউশন অফ সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড পাবে আমি সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড এর কিছু এখানে ছবি দেখাচ্ছি আর কি যেটা হলো এটা হলো মানে কোরাল কলোনি আপনার যদি দেখেন এটা হলো সেরা সেরা দ্বীপ বা সেরা দিয়া বলে যে এটা এই এই দিকে নিচের দিকে হলো এটা দক্ষিণ পারোয়ারা বলে তারপরে সেরা দিয়া তারপর প্রবাল দ্বীপ এই যে এটা হলো ওয়েস্টার্ন এটা ওয়েস্টার্ন কোস্ট এখানে আছে ওয়েস্টার্ন কোস্ট এটা হলো এটা হলো আমরা বলা গোলা চেপা বলা হয় এটা হলো মানে সেরা দিয়া আর এটা হলো প্রবাল দ্বীপ অর্থাৎ এটা হলো একটা অ্যান্টিক্লাইন এবং এই অ্যান্টিক্লাইনের অ্যাক্সিসটা আমি এই যে টান দিচ্ছি প্রায় এই বরাবর গেছে আর কি যদি আপনার এখানে ডিপ স্ট্রাইক মাপেন তাহলে দেবেন সবচেয়ে উল্টা পাল্টা স্ট্রাইক দিচ্ছে এখানে আর কি এখানে অন্য দেখেন এখানে এর উপরেও এখানে একটা ল্যাগুন তৈরি করে আছে এটা সেরা দিয়া আর এই এই পাশে হলো আমরা বলি হলে সেরা দিয়া আর এটা হলো প্রবাল দিয়া এখানে হরেক রকম আপনি পাবেন হলো অনেক প্রজাতির পাবেন নট লেস দেন মানে থার্টি টাইপস এখানে কোরাল পাবেন এখানে আমি কিছু এখানে ছবি দেখাচ্ছি এটা এটা হলো একটা ল্যাগু উত্তর পার্কে একটা ল্যাগুনও পাওয়া যায় সবই মানে ছেন মার্টিনস এর উপরে প্রায় মানে অলওয়েজ মোর দেন ওয়ান ফিট আপনার মানে লাইফ স্টোন দেওয়া এটা ভর্তি লাইফ স্টোন সব देखें এক সময় এক সময় যে মহেশখালীর যে যে মানে সরি সেন্ট মার্টিনস এর আইল্যান্ড সেন্ট মার্টিনস এর আইল্যান্ড এর সিরিজ অফ এটা হলো একটা সুরমা বা বোকাবিলের একটা হলো এটা হলো বোকাবিলের হলো একটা ক্লিপ কনসোলিডেটেড পার্ট এটা ধীরে ধীরে এটা ধাম করে এটা পড়ছে এগুলো হলো এই ক্লিপ থেকে ভেঙে পড়ছে অর্থাৎ যে স্টার ডিপিং যে সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডের টপ পার্টটা এটা হলো এইভাবে ভেঙে পড়া একটা ক্লিফের উপরের ভগ্ন সার্ফেস যেটা যেটা 
এই যে দেখেন এখানে আমি যে জিনিসটা এখানে দেখছে এটা হলো একটা বেড আর কি এটা হলো গ্রাভেল যে এটা পুরা গ্রাভেল এটা অনেক আগের এটা হতো বিভিন্ন টাইপের এখানে করা যাচ্ছে হোল এভলিউশন ওখানে দেখানো আছে এখানে দেখেন যে যদি আপনি মানে ড্রিলিং করেন তাহলে ওয়েল করেন ওয়েল করার সময় আমরা গেছি এখানে ওল্ড কোরাল এখানে কোরালাইন লাইফস্টোন যেটাকে আমরা বললে হলো কোকুইনা এগুলোকে কোকুইনা সব লাইফস্টোন এটা কোরালাইন লাইফস্টোন সব মোরালেস দিস ইস কনসলিডেটেড আটের সব লাইফস্টোন যেটাকে আমরা বলি হলো কোকুইনা এটা অনেকটাই যে সুরমা গ্রুপের সেডিমেন্ট এটা ওয়েল এক্সপোজার ভেরি মানে এখানে দেই দেখেন এটা প্রায় এক্সিসের কাছে এই যে দেখেন এক্সিসটা এক্সিসটা গেছে দক্ষিণ পাড়া দিয়ে আর কি এই যে এই জায়গাটা বলে গোলা চিপা এই জায়গাটা বলে গোলা চিপা এটা ওয়েস্টার্ন ফ্রান এটা এখন এক্সিসটা গেছে এইখানে দিয়ে গেছে অর্থাৎ একদম অনেকটা টাচ করে গেছে আর কি যার ফলে এখানে যেসব স্ল্যাব গুলো পাওয়া যায় সেগুলো মোরালেস মোরালেস ওই জন্য দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি আবার একটা এক দিকে ডিরেকশন করছে যেটা এই ইয়েতে দেখানো আছে এগুলো হলো স্ট্র্যাটিগ্রাফি অফ দি এটা অন টপ অফ দি বোকাবিল বা অন টপ অফ দি সুরমা গ্রুপ এই এই সেডিমেন্ট গুলো লাইফস্টোন আর এইটা দেখেন একটা ব্রড ইয়েতে দেখানো আছে যে সাদা সাদা গুলো হলো লাইফস্টোন আর নিচেই হলো সুরমা গ্রুপ একটা কুকুর একটা ইয়ে আর কি তাহলে এখানে একটা জিনিস যেটা এটা যেটা বলছে আর কি আমাদের যে বলছে যে কি টাইপের এটা আমাদের তো আমরা সেন্ট মার্টিন আমরা বললেন কোরা লাইন লাইমস্টোন বা লাইমস্টোন বা তাহলে কি ধরনের লাইমস্টোন বা এটাকে আমরা বলি যে মানে এটা একটা কোন টাইপে এভাবে তৈরি হলো যে সমুদ্রের ভিতরে যে এই কোরালাইন আইল্যান্ড কোরালাইন আইল্যান্ড অনেকটা অনেক হয় অ্যাটোল হয় ফ্রিন্দিং রিপ হয় ব্যারিয়ার রিপ হয় এই তিন ধরনের হয় এই 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 যে অ্যাটোল যেটা এটা তৈরি হয় তো সাধারণত এইখানে থাকে ভোলকানিক রক এইখানে যে এটা সিঙ্কিং আইল্যান্ড যখন এটা সিঙ্কিং আইল্যান্ডের চারপাশে এইরকম তৈরি হয় যেটা কি অ্যাটোল বলে মালদ্বীপে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় কোরালের মালদ্বীপে আর কি এটা এটাকে বলা হয় অ্যাটোল অর্থাৎ এটা ধীরে ধীরে নিচে দেবে যায় আর অ্যাটোলটা এরকম একটা রিং তৈরি করে আর এটা হলো ব্যারিয়ার রিং বলা হয় যে এইখানে একটা রকই থাকে আর কারণ মানে কোরাল সবসময় ডেভেলপ করে হলো রকের উপরে আর কি আর এর যে এর একটু মানে নেয়াসরের দিকে এখানে তৈরি হয় হলো কোরাল এবং কোরাল তৈরি হয় সেই সময় তো যেখানে পানি আসে এবং যায় অর্থাৎ হাই টাইড এবং লো টাইডের মাঝামাঝি যায় কোরাল ডেভেলপ হইতে থাকে আর কি তো এটা হলো এটাকে বলে ব্যারিয়ার রিফ আর এটাকে বলে হলো ফ্রিন্দিং রিফ যে এটা রকি মানে সারফেস আর এইখানে ওরা কোরাল তৈরি করতে হয় এটা সমুদ্র ওঠা নামার সাথে সাথে গ্রোথ অফ কোরালও সেইরকম ট্রানজাকশনে থাকে আর সুতরাং যদিও আমাদের আগে অনেক সায়েন্টিস্ট বলছেন যে আমাদেরটা অ্যাটোল মোটেই না এটা আমাদের হলো ফ্রেন্ডিং দিক অর্থাৎ যে আমাদের এই যে কোরাল যেটা ডেভেলপ করছে সেল মাটিতে এটাকে ফ্রেন্ডিং দিক কোরাল আইল্যান্ড বলেছে যে আইল্যান্ডের সাথে এটা ডেভেলপ করছে আপনি যদি জান ওই আমাদের ইয়াতে তাহলে দেখবেন যে এখানে ওইভাবে ফ্রিন্দিং ডিপ তৈরি করছে যেটা কি আমরা বলছি মানে কোরাল কলোনি যেটা আমরা বলছি আর কি একটা যদি এটা হলো সবই স্কিমাটিক এগুলো আমার তৈরি করা স্কিমাটিক সেন মাটি চাইলেন এখানে যে আছে হলো কোরাল এটা কোকুইনা সার্ভেস তারপরে আছে এই যে কোরা লাইন বেড আছে তারপরে সুরমা গ্রুপ আর এখানে নতুন নতুন এই যে সবুজ নতুন নতুন কোরাল ডেভেলপ করছে আর এগুলো হলো কোল্ডার এটা সি সি তো এই হলো আমাদের এখন চ্যাপ্টার ফোরটিন যেটা প্যালি ম্যাগনেটিজম যদিও প্যালি ম্যাগনেটিজম আমি কাজ করছি এবং প্যালি ম্যাগনেটিজম নিয়ে ডেট করছি প্যালি ম্যাগনেটিজম প্রসিডিওর এবং সবকিছুই এখানে বলা আছে 
কনসেপ্ট অফ প্যালিয়ামেন্ট টু বলা আছে থিওরিজ অফ প্যালিয়ামেন্ট টু বলা আছে এখানে যে প্যালিয়ামেন্টের সবচেয়ে বড় অবদান হলো যে প্রুফ অফ দি মুভমেন্ট অফ ডিফারেন্ট প্লেটস কোন প্লেট কোন দিকে যায় যে যে যখন ডাইভার্জিং প্লেট হয় তখন মাঝখানে থাকে হলো মানে ইয়াঙ্গার এবং যতই দূরে যায় ততই ওল্ডার সেডিমেন্ট থাকে পুরা প্যালিমেন্টিজম আলোচনা হয়েছে হলো চ্যাপ্টার ফোরটিন এগুলো আমার সেম্পলিং করা এই স্যাম্পল গুলো ক্যাম্পেন দিয়ে জন্য স্ক্যাল ডেফেলি ডাইন ডিভারের দিকে আমরা সেই সময় থিওডো লাইট ব্যবহার করে প্লাস্টিক টিউব ব্যবহার করছি এবং সেটা কম্পিউটার মাধ্যমে প্রসেস করে সেটা অ্যানালাইজ করা হচ্ছে আর এগুলো আমার নিজস্ব টেকনিক এইভাবে আমি তৈরি করছি প্লাস্টার অফ প্যারিস দেওয়া মানে আনডিস্টার্ব সেডিমেন্ট কালেক্ট করছি নর্থ সাউথ কে আমরা কোম্পাস দিয়ে ইন্ডিকেশন করছি অন টপ সারফেস তারপরে বিভিন্ন ভাবে এগুলো আমরা মাপছি আর কি এবং এখানে যেটা দেখা যায় এগুলো কনসেপ্ট যেগুলো আলোচনা করেছে এই সবগুলোই হলো প্যালিমেন্ট আমি ফোরামিনিফেরা ইন্ডিকেটর যেটা ফোরামিনিফেরার একটা চ্যাপ্টার আছে যেটা আমরা স্টাডি করছি হলো ফোরামিনিফেরা ফ্রম ফ্রম কস্ট ওয়ার্ডার টু টেকনাম কোস্ট কালেক্টেড স্যাম্পল অ্যানালাইসে যে এই ফোরামিনে ফেরা যেটা ওই রেজ বিচ বা শর্ট মার্সে যেগুলো ডিপোজিশন বা পাওয়া গেছে যেগুলো ডেট পাওয়া গেছে প্রায় চার হাজার বছর সেইগুলো কোন সময় কীরকম একটা ইনভারমেন্ট সেগুলো ছিল সেটা আলোচনা আমরা ইলেকট্রো মাইক্রোস্কোপ এবং বাইনকুলার মাইক্রোস্কোপ দুটেই ব্যবহার করছি ফোরামিনে ফেরা আইডেন্টিফাই করার জন্য তারপরে তার এই চ্যাপ্টার সিস্টেম লাস্ট চ্যাপ্টার এটা হলো যে আমরা করিলেশন করছি যে আমাদের পাশে ইন্ডিয়া এবং নেপাল দুই জায়গাতেই আমি গেছি প্রফেসর বদরুল ইমাম আমার সাথে বা আমরা একসাথে আমরা গেছি হলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে বদরুল ভাই আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে আপনি ইলাম বাজার ফরমেশন দিয়ারা ফরমেশন এই সবগুলোই তারপর উড়িষ্যাতে যখন গেছি তখন আপনি ছিলেন না মতিলরা ছিল যেখানে সিজিও ফরমেশন দিছি তারা যে মানে যে তারা যে আমাদের এস কে আচারিয়া উনি যে বলেন শুভ্রান্ত কান্ত শুভ্রাং শুভ্রাং তো কান্ত কান্ত আচারিয়া এটা মুক্ত আচার জমিদারের লাস্ট জমিদার আর কি উনি বলেন যে একটা ভোলকানিজমের ফলে অ্যাশ পাওয়া গেছে সেটাকে ওটা ছিল অপারেশন বলে যা হোক এটা কাঠমুন্ডুতে আমরা কাঠমুন্ড ভ্যালি আমরা দেখছি এবং সেখানে লুকুন্ড ফরমেশন তারপরে শেষ করে দেবো এখন শেষ করে দেবো এটাই শেষ যাক আমি আর ডিস্টার্ব করব না এই এই যে দেখেন এটা হলো লুকুন্ডল ফরমেশন এটা ইয়ার মানে কাঠমুন্ড থিন সেশন ভেরি লং লুকুন্ড ফরমেশন এটা কাঠমুন্ড ভ্যালির একটা ম্যাপ এবং ইন কাঠমুন্ড ভ্যালি দেয়ার সাম টেরাস সিস্টেম এবং ওনারা ভাগ করছেন ওই ঠিক ফলোয়িং দি প্রসিডিওর অফ পেঙ্ক অ্যান্ড ব্রাকনার ওই ফোর ফোর প্লাস টুয়েশন কটন এই সিস্টেম যেটা ওনারা মনে করেন যে এটা আমাদের ভুল হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এটাই ছিল আমার মোরালেস প্রেজেন্টেশন এখন প্রেজেন্টেশন এটাই ছিল আমার প্রেজেন্টেশন যদি বলেন তাহলে আমি কন্টেন্ট গুলো যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য দুই এক মিনিটে বলে শেষ করে দিতে পারি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ অনেকক্ষণ ধরে কথা বললাম অনেকক্ষণ ধরেই বলছি ধন্যবাদ মনসুর স্যার কে উনি আমাদেরকে একেবারে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন আসলে আমরা অনেক কিছু যেগুলো আমাদের জানার বাইরে ছিল সেই বিষয়গুলো আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে তো বাদিস টাইমে আমাদের অনেক যারা শ্রোতা ছিল তারাও অনেক কমেন্ট করেছেন মনোহর বলেছে যে মেসমারাইজ হয়েছে তারপর মোহাম্মদ হোসেন টিপু 
সে আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করেছে আরো অনেকেই বলেছেন তো আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা চ্যাট বক্সে আপনাদের প্রশ্ন করেন আমাদের জনাব বদরুল ইমামের বক্তব্য শেষে আমরা আপনাদের এই প্রশ্নগুলো আমরা নিব এবং কাইন্ডলি যদি কোনো বেসিক কোনো প্রশ্ন থাকে রিপিটেশন না সেই প্রশ্নগুলো করবেন ধন্যবাদ আমি এখন অনুরোধ করব জনাব বদরুল ইমাম প্রফেসর বদরুল ইমাম প্লিজ ধন্যবাদ জসিম আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আজকে খুবই আনন্দিত যে প্রফেসর হুসেন মনসুর তার অত্যন্ত সুলিখিত একটি বই আমাদের মাঝে এইভাবে পরিচয় করে দিলেন অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতে হয় সেটা হলো যে এর চেয়ে ভালো আর কি হয় যখন একটা বই তার লেখক যারা ইন্ট্রোডিউস হয় এর চেয়ে ভালো তো আর কিছু হতে পারে না এবং তার পরবর্তীতে যারা ওই বই নিয়ে আলোচনা করতে আসে তাদের বোধ আর খুব একটা করার কিছু থাকে না তো আমি যে জিনিসটা আমার কাছে সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সেটা বলি আমি এইভাবে যে দুটো কারণে কিন্তু আমি এই আজকে খুব আনন্দিত এই বইটা সম্পর্কে প্রথম কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমাদের ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানে বিশেষ করে একটা অভাব আছে সেটা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক থেকে আরম্ভ করে পুস্তকই বলেন ভূতাত্ত্বিক লাইনে পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম এটা আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন যেরকম অনুভব করেছি এখনো আমরা আমাদের শিক্ষকে তার জীবন শেষ হয়ে গেছে আমরা অবসরে চলে গেছি এখনো কিন্তু সেই অবস্থাটা কাটেনি ওইভাবে আমরা লিখি কম আমরা পড়ি কম সম্ভবত কিন্তু তার মধ্যেও আজকে যে বইটার কথা এবং আমরা দেখলাম যেটা রিভিউ করলো করলেন হোসেন মনসুর তার নিজের লেখা বই এটা সত্যি অত্যন্ত প্রশংসনীয় যে এরকম একটা শূন্যতার মধ্যে উনি একটা বড় অংশ বিশেষ অন্তত একটা বিষয় কোয়ার্টারনারি জিওলজি এটাকে বিস্তৃতভাবে একটা পুস্তকের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন আমি নিজে কোয়ার্টারনারি জিওলজির বিশেষজ্ঞ নই আমি এটা নিয়ে আমার গবেষণার মূল বিষয় না আমি মূলত পেট্রোলিয়াম জিওলজির উপর কাজ করে থাকি কিন্তু একজন সাধারণ জিওলজিস্ট হিসাবে আমি এটা বুঝতে পারি যে কতটা কাজ করলে কোয়ার্টারনারির উপরে কত বিস্তৃত কাজ করলে এই ধরনের একটা পুস্তককে প্রেজেন্টেশন করা যায় আমরা প্রফেসর হোসেন বংশুরকে দেখলাম উনি আমাদেরকে বাংলাদেশের একেবারে উত্তর প্রান্ত থেকে নিয়ে গিয়ে একেবারে দক্ষিণ মানে তেতুলিয়া থেকে টেকনাক যেটা বলে আর কি সেই অবস্থায় নিয়ে গেলেন উনি প্রত্যেকটা স্তরে উনি কোয়ার্টারনারির যে বিষয়গুলা উত্থাপন করলেন সেগুলা খুব সুন্দরভাবে অত্যন্ত ইলাস্ট্রেটিভ এবং বিশেষ করে এই বইটার আরেকটা বিষয় যেটা লক্ষ্য করার মতো সেটা সেটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন গুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং মানে অ্যাট্রাক্টিভ এই বইটা ধরে আমার যেটা মনে হয়েছে মানে মনে হয় পাতাগুলো উল্টাইলে এটা আপনাকে আরো আকর্ষণ করবে ওই ফিগার গুলো ডায়াগ্রাম গুলো ইত্যাদি দ্বিতীয় যে কারণটা আমি বলছি যে আমি কেন অন্তর্ভুক্ত সেটা হচ্ছে যে এই বইটার উপর আমার বিশেষ দুর্বলতা হচ্ছে এই কারণে যে প্রফেসর হোসেন মনসুরের সাথে আমি দীর্ঘ সময় ব্যাপী একই সাথে এক বিল্ডিং এ আমরা শিক্ষতা করেছি আমাদের মানে অতীত জীবনের স্মৃতির আটলা ঢাকলে দেখা যাবে বহু বহু ফিল্ডে আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছি ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা আর্গু করেছি আমরা অ্যাগ্রি করেছি আমরা ডিসঅ্যাগ্রি করেছি এবং এই সমস্ত কিছু আজকে আমাকে একটা রিফ্লেকশন দিচ্ছে যে মানে ও যখন উনি যখন প্যালিও ম্যাগনেটিজমের কথা বলছিলেন উনি যখন পোলেনের কথা বলছিলেন উনি যখন জিওমরফোলজির কথা বলছিলেন এগুলো থেকে একটা থেকে একটা ওই আমার মনে আছে আমরা সিলেটে এক সময় ফিল্ডে ওয়ার্ক গেলাম এবং উনি তখন ওই প্লাস্টার অফ প্যারিসে বালতি নিয়ে ঘোরা বেড়া ঘোরাঘুরি করতেন তো ওটা ছিল প্যালিও ম্যাগনেটিজম ওয়ার্কের একটা অংশ যেখানে উনি স্যাম্পলিং করছেন কিভাবে একটা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে পুরো রকটাকে আবদ্ধ করে দিয়ে ওইটার আবার অরিয়েন্টেশন মেপে সেটাকে স্যাম্পলিং করা মানে 
এই যে ব্যক্তিটা আমি কেন এই কথাটা বললাম নেক্সট টাইম উনি চলে যাচ্ছেন পোলেনে পোলেন হচ্ছে সে ক্ষুদ্রতি ক্ষুদ্র একটা অংশ যেখানে আপনার মাইক্রোস্কোপিক অ্যানালাইসিস দরকার সুতরাং এই টটারনারি জিওলজির এই যে বিস্তৃতি যেভাবে উনি এই বইটার মধ্যে ধরে রেখেছেন এটা সত্যি রিমার্কেবল এবং সবশেষে আমি একটা কথা বলি যে কেউ যদি আমাকে বলে যে এই বইটা কোন অংশটা আপনার সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাক্টিভ বলে গেছে আমার কাছে কিন্তু স্পষ্ট একটা উত্তর আছে আপনারা যদি হোসেন মনসুরের এই বক্তব্যটা ভালো মতো শুনে থাকেন অথবা যদি কেউ এই বইটা পুরো মোটামুটি পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন চ্যাপ্টার নাম্বার টেন এই চ্যাপ্টারটাই আমার সবচেয়ে মানে রিমার্কেবল মনে হয় মনে হয়েছে এই কারণে এই চ্যাপ্টারে কিন্তু একটা মানে দীর্ঘদিনের একটা ধ্যান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আমি বললাম এই কারণে যে হোসেন মনসুর নিজেই কিন্তু যেটা বলছেন যে এটা হচ্ছে একটা হাইপোথেসিস এই হাইপোথেসিসটা কিন্তু একটা রেডিকাল একটা মৌলিক বিষয়কে আঘাত করা হয়েছে এখানে এবং এই এইখানে উনি যেটা আমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিলেন সেটা হচ্ছে ওনার এই যে নতুন হাইপোথেসিস যেটা আমি নতুন বলছি কারণ আমরা সনাতনী ভাবে আমরা যে কোনো জিওলজি ছাত্রই আমরা যখন পড়াশোনা করে আসছি কটানারি জিওলজি বলতে আমাদের কাছে মর্গান অ্যান্ড মাইকেল টাইনের ওই আপলিফ্টেড টিরেস এস অফ মধুপুর টিরেস এবং বারিন ট্র্যাক এইগুলা এবং আমরা যখন মধুপুর ট্র্যাক দেখি সে ওয়েস্টার্ন পার্টে যে ফলগুলা সেগুলাকেই আমরা এদের সাথে আমরা পরিচিত বেশি কিন্তু প্রফেসর হোসেন মন্ত্র যে তথ্যটা দিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ একটা নতুন তথ্য উনি যেটাকে হাইপোথেসিস বলছে যে না এখানে দিস ইয়ার নট আপলিফ্টেড এগুলো হচ্ছে ইরুশনাল দ্যাট মিন্স মধুপুর এবং বারিন এককালে একটা কন্টিনিউয়াস এরিয়া অফ মধুপুর ক্লে এক্সপোজার ছিল বিশাল যে ক্লাইমেটিক ফেজ যেটা উনি এক্সপ্লেন করলেন দেখালেন যে ওই সময় পানির যে স্রোত সেইটার ফলে এই একটা ভ্যালি যে ভ্যালি গুলো সৃষ্টি হয়েছে রোশনাল ভ্যালি তার কিছু অংশ মধুপুর ট্র্যাক এবং কিছু অংশ বাড়ির ট্র্যাক হোসেন মনসুর আমি যদি ভুল করি আপনি আমাকে শুদ্ধ করবেন রেখেছেন কেন সেটাও আমি বুঝতে পেরেছি বিকজ বিজ্ঞানে কিন্তু কোনো কিছু স্ট্যাটিক না মর্গান অ্যান্ড ম্যাকল টাইল আজ থেকে বহু বছর আগে ফল্টের উপর বেস করে উনি একটা তত্ত্ব দিয়েছেন প্রফেসর হুসেন মনসুর আজকে বোধ হয় ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পর নতুন ভাবে একটা তত্ত্ব দিলেন এবং যেটাকে উনি বলছেন এখন এটি হলো কথা যে এটাকে আরো আগিয়ে নিয়ে যে গিয়ে আমরা সাধারণ রিডার হিসাবে কটানারি স্টুডেন্ট হিসাবে আমরা এই জিনিসটাকে দেখছি এবং সামবডি অথবা হুসেন মনসুর এটাকে কনক্লুড করবে না একসময় যখন এটা আর হাইপোথিসিস থাকবে না সেটা থিরিতে পরিণত হবে বা মোর ক্লোজ টু দ্য ট্রুথ হয়ে যাবে সুতরাং আমি আশা করি যে এই যে এই যে নার্চারিং অফ থটস অফ সায়েন্টিফিক মানে কোয়ালিটি এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় এটা এমন না যে আমরা একটা একটা হাইপোথেসিস বা থিওরিকে পুরোপুরি নেগেট করে দিয়ে এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম বা এটা কেউ অ্যাকসেপ্ট না করে ওটাকেই ধরে নিল এই প্রসঙ্গটা মাইনর মেজর যেটা সায়েন্স তখনই আগায় একটা দেশে বা একটা গোষ্ঠীর মধ্যে যখন সাইন্টিফিক থট গুলো বিজ্ঞানের চর্চা গুলাকে চর্চা করা হয় একজন আরেকজন কন্ট্রাডিক্ট করে অথবা সম্পূরক ভাবে আগেই আসে এবং এটি আমার মনে হয় হুসেন মনসুরের বইয়ের সবচেয়ে বড় দিক যে হি হ্যাজ ক্রিয়েট এ নিউ হাইপোথিসিস সেটা সত্য কি মিথ্যা এই বিষয়ে আমার আমি হ্যান্ডসার বিকজ আমি হয়তো এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু এই প্রশ্নটা আমার পক্ষ থেকে রয়ে যাবে এই হাইপোথিস কবে এটাকে থিউরিতে পরিণত করা যাবে বা এস্টাবলিশ করা যাবে তো আমি হুসেন মনসুর এই যে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব আমার ব্যক্তিগত ভাবে এবং আমাদের এই মনমাসিস্টতা খুবই মিল হয় কখনো আবার কখনো কখনো আমরা ফাইটও করি মানে আমাদের রিলেশনশিপটা ইজ এ ভেরি 
ভেরি সুইট অ্যান্ড সাওয়ার আপনি যদি একটা মিষ্টি খান আর আপনি যদি একটা টক খান দুইটা দুই রকম কিন্তু যখন আপনি টক আর মিষ্টি মিশ্রণ করে একটা আচার বানান দ্যাট ইজ দ্য থিং ইউ ইউ লাইক মোস্ট তো আমি মনে করি যে আজকে আমার সত্যি সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে হচ্ছে নজরের এই দীর্ঘ দিনের যে রিসার্চ গুলা এইগুলা নিয়ে উনি যে বইটা লিখেছেন এই ধরনের বই আমরা বাংলাদেশে খুব কম আছে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড নিজের কাজের উপর বেস করে দীর্ঘ দিন ধরে যে সমস্ত ডেটা উনি কালেক্ট করেছেন সেইগুলাকে একত্র করে এই যে প্রেজেন্টেশনটা উনি জেল হতে কাল কমিউনিটিকে দিলেন ইট ইস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট গ্রেট জব আমি এই কারণে ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি ধন্যবাদ আপনি যে পয়েন্টটা ধরছেন আসলে এটা আমি বললাম না যে ওই চ্যাপ্টার টেন এর যে মডেল এটা যে কোনো জায়গায় আপনি বানাতে ব্যবহার করতে পারেন কারণ এই মডেলে যেমন আমরা কি করি আমরা লোমেটারের মডেল ব্যবহার করছি তাই না মহাবিশ্ব নিয়ে আমরা এই করছি মহাবিশ্ব নাথি কারণ মহাবিশ্ব হলো কিছুই না মেটারও না এটা একটা শক্তি একটা বিন্দু যেটা ধরেন শক্তি যে শক্তি মেটারে পরিণত হয় আর নাথিং এর আবার হয়তো শক্তিতে হবে তো আপনি এই মডেলটা সবখানেই ব্যবহার করেন আপনি আসল জায়গাটাই ধরছেন ওটাই হলো আমার থিম এবং আমি দেখলাম যে আপনি যেভাবে এত সুন্দর করে যেভাবে আপনি এক্সপ্লেন করলেন এটা অনেক ধন্যবাদ বলুন ভাই সেই জন্য আপনাকে টেলিভিশনে বারবার ডাকে যে আপনি একটা সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ তো আপনার সাথে অনেক যাই গেছি তো ঠিক আছে এ করতে আমার ধন্যবাদ জনাব হোসেন মনসুর এবং জনাব প্রফেসর রাজীব কুমার সাহা জিএসবি অ্যান্ড ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি প্যারিস টু ইভরিওয়ান সবাইকে উনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওনার কিছু প্রশ্ন আছে জেনাব রাজীব কুমার সাহা প্লিজ আপনি আপনার ইয়েতে প্রশ্নটা আমাদের স্যারকে করেন ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রাণবন্ত উপস্থাপনার জন্য আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনের ফলাফলটাই আমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন আমি বর্তমানে জিওলজিক্যাল সার্ভেতে স্টেট ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছি এবং বর্তমানে ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে কোয়ার্টারি জিওলজি নিয়ে পড়ছি মাস্টার্স ইরাস মুন্ডা স্কলারশিপ আসছি গত সেপ্টেম্বরে তো আমার স্যার জিজ্ঞাসা ছিল যে আমরা যে গ্লেসিয়াল ফেজ এবং ইন্টার গ্লেসিয়াল ফেজ সম্বন্ধে জানি মোটামুটি তো মিলনকোভিস থিওরি অনুসারে আমার একটা মাস্টার্স থিসিস আছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়াশোনা করেছি সেখানে শীতলক্ষা ধনেশ্বর ইন্টার ফ্লুগুর উপর আমি কাজ করেছি পাবলিকেশনও আছে তো সেই আলোকে হচ্ছে সেই এরিয়াটার উপরে আপনার কাজটা স্যার ওই এলাকার মধ্যেই অনেকটাই তো সেখানে টার্ডি গ্লেশিয়াল আর হলোসিন ট্রানজিশনের কোনো আপনি গ্লেশিয়াল ইন্টার গ্লেশিয়াল ফেজ কোনো অবজার্ভ করেছেন কি না সেটা যদি একটু শেয়ার করতেন শোনো আসলে এগুলো আমার কাছে মনে হয় হলো যে আমি তো বলছি যে এই যে কোয়াটার ভাগ এটা আমি পছন্দ করি পছন্দ করি এই জন্য যে আমাদের তো পৃথিবীতে ঠান্ডা হয় যে মানে আওয়ার ক্লাইমেট ইজ রিলেটেড টু দি ভেরিয়েশন অফ সোলার রেডিয়েশন প্রায়োসিনের শেষের দিক থেকে পৃথিবী ঠান্ডা হওয়া শুরু হয়েছে এবং পোলে বরফ জমা শুরু হয়ে গেছে তারপর সেটা ধীরে ধীরে ইকুয়েটারের দিকে আসছে মানে লো ল্যাটিচিউডে হাই ল্যাটিচিউড লো ল্যাটিচিউডের দিকে আসছে তাহলে ওই সময়টা যখন পোলে যখন বরফ জল তখন বলা হলো না কারণ পৃথিবী তো একবারে তো এই গ্লেশিয়াল ইন্টারভিউ ছিল না প্রিকেমিয়ান টাইমে ছিল যেটা আমি নিজেই দেখছি হলো ইয়াতে আর কি যে তালচি ফার্ম উড়িষ্যাতে দেখছি আবার পারবেন সময় ছিল কার্বনে ফেটের সময় ছিল তখন তো এভাবে ভাগ করা হয়নি ট্রেডিশনাল জিওলজিস্টরা যেটা ভাগ করে গাইড ফসিল থাকতে হবে সর্ব মানে হোল ওয়ার্ল্ডে এমন একটা আন একুইভোকাল একটা ইভেন্ট থাকতে হবে কিন্তু এখানে তো এখানে তো সেটা ফলো করা হয়নি আর একটা জিনিস যে এটা হলো টেরাস সিস্টেম পেঙ্ক অ্যান্ড ব্রাকনারের বড় কাজ হলো ওয়ার্ম রিস মিন্ডেল গান্স হাই টেরাস লো টেরাস এইভাবে উনি ডেকেন শুটার 
নিড দেখেন শুটার এরকম হরেকমে উনি ভাগ করছেন আর কি কিন্তু টেরাস সিস্টেম টেরাস সিস্টেম ইন রিভার্স সিস্টেম এটা ওল্ডার আপ ইয়াঙ্গার বিলো আর আমরা তো নর্মাল স্ট্যাটিয়ার জানি হল ওল্ডার বিলো ইয়াঙ্গার আপ এই যে উল্টা জিনিস এখানে তৈরি হচ্ছে আবার মনে করে দিয়ে এখন তুমি কোথায় আছো তুমি এখন আসো কোথায় এই মুহূর্তে আমি मैंने रिट्रीट कर रिट्रीट कर दस हजार बस पार हो गए पांच हजार बस चले तक रिट्रीट कर पोलार दिखे चले ग তখন এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ল্যাটিটিউডের লোক বলছে ভাই আমি তো গরমকালে আসি আর ওই সাইবেরিয়ার লোক বলছে না ভাই না ভাই আমি তো এখন আইস দিয়ে ঢাকা আসি তাহলে এটা কি কোনো বাউন্ডারি হলো এটা তো কোনো কোনো বাউন্ডারি হলো এক জায়গায় একই সময় এক জায়গায় শীতে ভুগছে আর এক জায়গায় গরমে ভুগছে সুতরাং এই যে গ্লেশিয়াল অ্যান্ড ইন্টারগ্লেশিয়াল কনসেপ্ট স্ট্যাডিয়াল অ্যান্ড ইন্টারস্ট্যাডিয়াল কনসেপ্ট গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জেস লং টার্ম সাইক্লিসিটি 375 million years, intermediate term cyclicity, 1 million years, and Dharo, mani, um, uh, short term cyclicity, it is some thousand years. Even there are some minor oscillation of the Gorm Porsche Porsche Gorm Hotel, it is too thunder. Our Gorm Hotel, the only Bishop, our it is too thunder. Either there are some peaks in long term cycles. खालिद के अन कर दें मन माइक्रोफोन कथा जयन कर इंटरेस्टेड जी अवसर समय पढ़ी मैंने Uh, 
লেট গ্লেশিয়াল এভিডেন্সেস ওখানে কারণ ওসব জায়গায় যাওয়া যায় না যদি তুমি স্যাটেলাইট দিয়ে যদি হাই রেজুলেশনে তুমি যদি ম্যাপিং করো তাহলে অনেক ধরনের তুমি সিগনেচার পাবা ধরো যে সমস্ত এলাকাগুলোতে নট অ্যাক্সেসেবল সেই এলাকাগুলোতে পাবা এবং সেখানে লেখা আছে এবং বলা আছে যে এই জায়গাগুলো বাইশ হাজার বিশ হাজার বছর আগে গ্লেসেটে ছিল যেগুলো তো অ্যাক্সেসেবল না আর আরেকটা জিনিস হলো জিওলেস্ট মানি হলো যে মানে আল্লাহ দু পা দিছে দু পা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করা বুঝতে পারছো যে টেবিল ওয়ার্ক না করে জিওলেস্টটা যদি ফিল্ডে যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় মানে বেশি অলস যারা তারা এই শুধু মানে স্যাটেলাইট দেওয়া ইন্টারপ্রিটেশন করে এইগুলো করতে চায় কিন্তু জিওলেস্ট হাঁটে তো যেমন হাতুড়ি হাতুড়ি দেখছো না হাতুড়ি আর তোমার সেই ব্যাগটা পিঠে নিয়ে তোমার রওনা দিতে হবে সেই জন্য আমরা করি কি জানো যে কটানারিতে কি কটানারি হলো যে আমরা যখন কটানি করছি যখন আমরা এক মানে সেন্টিমেন্ট যখন স্ট্যাটিগ্রাফি যখন করি কটানি জিওলেস্টটা সেটা হলো যে লেয়ার এ কে আমরা দিই উপরে যেটা তার নিচেরটা দেয় বি তার নিচেরটা দেয় সি তার নিচেরটা দেয় ডি আর রিয়েল জিওলজি দ্বারা তারা আগে তারা দেয় হলো ওল্ড গুলো দেয় হলো আগে এ দেয় হলো যেটা আগে দেখছে তার পাহাড়ে উপরে উঠছে বি দেয় আর উপরে একটা সি দেয় এর অর্থ হলো যে কটানারি হলো নিচের দিকে যায় মানে সার্ভিস থেকে নিচের দিকে যায় আর ট্রেডিশনাল জিওলজ যে জিওলজিটা কি পাহাড়ে উঠছে তখন সে পাহাড়ের নিচে কি দেখলো ওল্ড রক দেখ যতই উপরে উঠছে তত শিয়াঙ্গার দেখছে যার ফলে নিচেরটা এ দেয় তার উপরে একটা বি দেয় তার উপরে একটা সি দেয় আর কটানের জিওলজিটা যেখানে যে পা রাখলো সেখানে সে এ দিল একটু খাপ করলো নিচে গেল বি দিল আরো গর্ত করলো সি দিল এরকম হয়ে যায় সুতরাং জিওলজিক মানেই হলো যে ফিল্ড ওরিয়েন্টেড হতে হবে অবশ্যই কাজ করবে কারণ আমরা কি কাজ করছি তোমরা জানো যে তোমরা তো একদম মনে করো যে আর তোমরা সব জানো আসলে তোমরা সব জানো না এই যে মহাবিশ্ব নিয়ে কে চিন্তা করছে আইনস্টাইন করছে অ্যারিস্টেটল করছে ধরো টলমি করছে সব নিউটন করছে হোল ধরো স্টিফেন হকিং করছে এরা তো সেই জিওলজ নেয় এই যে ধরো জ্যাজিরো পয়েন্টে যে গেল এই যে লাস্ট যে মঙ্গল গ্রহে যে পার্সিয়াভেন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং যে ড্রোন বা যে হেলিকপ্টার পাঠালো কাদের ডিমান্ড জিওলজি এবং ওখানে যে পানি ছিল বা এটা জিওলজিদের উৎসাহ সুতরাং জিওলজি শুধু এখানে না তোমার স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যে কোনো রেজলিউশনের মাধ্যমে তোমরা অবশ্যই সেগুলো অ্যানালাইসিস করবা আমাদের এখন তো আর আমরা পৃথিবীতে নাই তাদের তো সেই সমগ্রা বসাইছে এখন দুই হাজার পঁয়ত্রিশ সনের ভিতরেই তো মঙ্গল গ্রহে যাবে কয়েকজন রেডি হয়ে গেছে একটা মেয়েকে দেখেছে সারা দুনিয়াতে লাফালাফি করছে সে ওয়ান টাইম তার ট্রাভেল আছে সে তো ফিরবে না কিন্তু সে যাবে এখন তো আমাদের মানে ওই সব ইন্টারপ্রিটেশন অনেক কাজ আছে ভালো থাকো আজাদ ধন্যবাদ খালিদ আহমেদ খান ক্যাট বক্সে জানিয়েছে যে সে উনি তার ওই অডিও অন করতে পারছেন না তো তাকে অনুরোধ করছে উনি কম্পিউটারটা উনি যদি থাকে বন্ধ করে আবার রিস্টার্ট করেন এবং তার ইনস্ট্রাকশন মতো যদি উনি অডিওটা ওই ইয়ের থেকে দেন তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় প্রবলেমটা সলভ হতে পারে জশেন ভাই এইটা অন্য একজনের প্রশ্নটা উত্থাপন করে দিলে হয় এটা ওকে করতে হবে না অন্য একজনের যা ও কোশ্চেন তো লিখে দিয়েছে এটা উত্থাপন করে দিলে স্যার উত্তর দিতে পারবে হ্যাঁ ওকে আমি বলবো তার আগে যদি সে আসতে পারে তাহলে ভালো একটু অপেক্ষা করি এইখানে আরো প্রশ্ন আছে মীর ফজল করিম আজাদ আজাদ কি লাইনে আছেন মীর ফজল করিম আজাদ তাকে অন করেন আমার তো পড়ে ফেলেন না আপনি না 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 হ্যাঁ ইয়ে আজাদ তো আছেন আপনি বলেন আমরা সেই সুযোগটা সবাইকে দেওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা মনসুর মনসুর ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মানে কেমব্রিয়ান যুগের কাহিনী আর আমি তো বললাম হলো কটেনারি এই যে শেষে কটেনারি টপ 
মানে শুরু হয়েছে যে এখন শেষ হবে সেই জন্য এখন আপনার সাথে আমি কথা বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এখন আমার আপনার কাছে আমার এই সবার কাছ সামনে এই প্রশ্ন আমি একাও করতে পারি আপনাকে কিন্তু সবার সামনে হ্যাঁ সবার সামনে এই জন্য করতেছি দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বাংলাদেশের জন্য তো সেটা হলো যে কয়েকদিন আগে এক জ্যাপানিজ এক্সপার্ট আমার সাথে আর্থকুয়েক নিয়ে ডিসকাশন করতেছিলেন তো হি ওয়াজ ভেরি মাচ প্লিজ আমার বর্তমান যে চিন্তা ভাবনা বাংলাদেশের নাইন ম্যাগনিচুড আর্থকুয়েক নিয়ে যেটা আমি করতেছি এবং হি ওয়াজ সো হ্যাপি যে সাম পিপুল আর রিয়েলি থিঙ্কিং অফ দিস থ্রেট উইচ হ্যাজ রিয়েলি ব্রড ডাউন এ ভেরি ইকোনমিক ডিসেস্টার এ স্লো পয়জন ইন বাংলাদেশ যেটা হলো যেটা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ গভর্নমেন্টও চেষ্টা করলো না যে এইটার উপরে একটা ক্লিয়ার কাট ধারণা দেওয়া অনেকগুলো প্রজেক্ট বাংলাদেশে হয়ে গেছে যে প্রজেক্টে অলরেডি নাইন ম্যাগনিচুড আর্থকুয়েক ধরে ডিজাইন করা হয়েছে এবং ওর যে খরচ বাংলাদেশের সমস্ত মানুষরা আমরা বহন করব এটা একটা দিক সেই কারণে এই প্রসঙ্গে আর একটা দিক চলে আসে সেটা হলো যে আপনি লক্ষ্য করবেন যে ওয়ার্ল্ড এখন ভেরি অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং তার ইম্প্যাক্ট নিয়ে তো আপনি যে কাজটা করেছেন আপনার এই কাজ আপনার বইটা কিছুটা পড়ার পরে আপনার বই থেকে আমি একটা আনসার পাই ওই ভদ্রলোকের কাছে সেটা হলো যে সে আমাকে প্রশ্ন করে যে তোমরা জিওলজিস্টরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কি করছো কি ভাবছো তো আমি বললাম দেখো জিওলজিস্টদের তো অনেক ভাবার আছে তো জিওলজিস্টরা আজকাল অন্য কাজ বেশি করে তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে আমার দেশে জিওলজিস্টরা এখনো খুব একটা অ্যাক্টিভ না তবে তাদের অ্যাক্টিভ হওয়ার একটা স্কোপ আছে তখন আমি আপনার বইয়ের কথা বললাম যে একটা বই রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে তুমি ওই বইটা পড়তে পারো কোয়াটনির জিওলজি তো সেই বইটাতে এই যে এই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং স্টেডিয়াল ইন্টার স্টেডিয়াল যে ব্যাপারগুলা এইগুলা কিছুটা ডিসক্রাইব করা আছে সো এর অর্থ হলো যে এই যে ওয়ার্মিং অ্যান্ড কুলিং এ দিস আর রেকর্ডেড ইন বাংলাদেশ সেডিমেন্টে এত পারফেক্টলি যেটা পৃথিবীর আর কোথাও নাই সেটা আমি তাকে বললাম তুমি যদি ইন্টারেস্টেড হও তাহলে বাংলাদেশে কোনো কারোর সাথে কোনো প্রজেক্ট করে তুমি ইউ ক্যান রিড দোজ লেয়ার্স কোয়াটনি লেয়ার্স যেগুলা থেকে আমরা অ্যাকচুয়াল ওয়ার্মিং অ্যান্ড কুলিং এর কনফিগারেশনটা করতে পারবো তো এখন আপনি একজন এক্সপার্ট আপনি আমাকে বলেন আমি কি তাকে ঠিক বলেছি এবং আমাদের কি করণীয় এখন বাংলাদেশের জিওলজিস্টদের কি করা দরকার আপনি যেটা বলছেন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে বাংলাদেশে কাজ হয় না এটা ঠিক না কাজ হয়েছে না না আমি বলছি যে না আমি বলছি এটা কাজ হয়েছে প্রায় তাদের দশটা ভলিউমের মতো তারা বের করছে এবং কোটি কোটি টাকা তারা হয়তো এটা গ্রান্ট মানি হিসেবেই আসছে আর কি এবং সেখানে আপনার জানেন যে মানে আপনি যদি ইংল্যান্ডের বা আমেরিকান কোন এক্সপার্ট এখানে কনসালটেন্ট রাখেন তাদের ফি প্রায় বিশ হাজার মতো ডলার আর আপনি যদি জাপানি ছিলেন তাহলে পনেরো হাজার থেকে ষোলো হাজার বারো হাজার থেকে শুরু হয় এবং তারা কাজ করছে এবং তারা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর উপরে বাংলাদেশ ইম্প্যাক্ট এর উপরে কাজ করছে ওখানে কিছু ছবি এখানে আমার বইয়ে দেওয়া আছে দেওয়া আছে কাজ কাজ হচ্ছে আর কি হয়েছে আর ধরেন আমাদের যেখানে কত সমস্যা আমাদের সেখানে ওইগুলো আমাদের বেসিক রিসার্চ করার আগে আমাদের মানে ফান্ডামেন্টাল যে সমস্ত বেসিক যে নিডগুলো আগে আমাদের ই করতে হবে মানে পূরণ করতে হবে আর কি তো করুক না ইন্ডিয়া করতেছে আমেরিকা করতেছে চায়না করতেছে ফান্ডামেন্টাল যে কাজ সেগুলো তারা করতেছে তবে ওই রকম কিছু হবে না যেমন ভয় দেখানো যে ব্যাংকক সাংহাই ঢাকা মানে ইনান্ডেট হবে এত মিটার বাদে এত হবে এত বছর পরে এত এটা না এটা এটা এই সবকিছুই খুব ধীর গতিতে জিওলজিক্যাল প্রসেস তো খুব ধীর গতিতে হয় তবে আমাদের এখানে যেটা একটা ভয় পাওয়ার কিছু না আমরা তো সাইক্লোন নিয়ে ভয় আছি তারপরে তো আমরা সাইক্লোনের যে ক্যালামিটিস আমরা ওভারকাম করছি সি লেভেল চেঞ্জের পরে দেখা যাবে কি হয় তবে এখনো ওই রকম আমাদের তো দোষ না আমাদের তো দোষ না 
এটা যারা কার্বন বেশি ইয়েতে দিচ্ছে বাতাসে বা আকাশে দিচ্ছে তারা তারা এগুলো আমাদের ক্ষতি বলে দিচ্ছে আমাদের পিএম তো এটা নিয়ে সারা দুনিয়াতে সেটা লিডার এই ক্লাইমেটিক চেঞ্জ এবং আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি জাপান আমেরিকা জার্মানি যেসব ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ দেশ বিশেষ করে চায়না যেখানে ছয়শো কয়লার খনি যেখানে আছে তারা যে এয়ার পলিউশন করছে তারা যে মানে এই যে আমাদের যে ক্লোরোফ্লোর কার্বন তারা যে সরাচ্ছে এবং তারা যে ইনভারমেন্ট ওয়ার্ম আপ করছে তারা আমাদের ক্ষতি দিক আমরা কেন তাদের জন্য মরবো এটা নিয়ে তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো লিডার সবখানে উনি যাচ্ছেন সবখানে উচ্চ কণ্ঠে উনি বলতেছেন তো সেটা তো একদিকে আমরা রিসার্চ করি যতটুকু করে আমরা করছি অন্যদিকে আমাদের তো এটা নিয়ে বোম্বে চলছে এদিকে সরকার আন্তর্জাতিক ভাবে যথেষ্ট সুনাম পাইছে সেটা হলো যে বাংলাদেশে যে কার্বন ডাই অক্সাইড এর যে এটা প্রশ্নটা তুলে আসছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে এটা কি রিজিওনাল লোকাল না গ্লোবাল আমাদের দেশে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যে একেবারে এমন যে একটা মাইন তৈরি হচ্ছে আর কয়েকটা এখানে মানে কার্বন বেস মানে কয়লা বেস পাওয়ার প্লান্ট তৈরি হয়েছে এই জন্য যারা পরিবেশবাদী তারা বাইরে থেকে টাকা পায় হইচই করার জন্য মিছিল করার জন্য টাকা পায় কিন্তু আমাদের বিদ্যুৎ কে দিবে আমাদের কৃষি জমিতে পানি সরবরাহ করবে কেমন কেমনে আমাদের ষোলো কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করবে কেমনে এগুলো তো তারা বলে না যাদের দেশে এগুলো ব্যবহার করে তাদের জন্য বলুন তাদের প্রভাবে আমরা প্রভাবিত আমাদের দেশে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এবং এই যে মানে সিএফসি যেটা আমাদের যে এফেক্ট করে সেটা তো তাদের জন্য আমাদের জন্য না আমরা এমন কোন বেশি কার্বন উৎপাদন মানে করি না বা বাতাসে দেই না যেটাতে আমরা এফেক্টেড হই ওদের জন্য তো আমরা এফেক্টেড ওদের জন্যই তো আমাদের সমুদ্র পৃষ্ঠ কিছুটা হলো আমাদের তো কোনো দোষ নাই কিন্তু কিছু ব্যক্তি আছে যারা এখানে হইচই করে এবং হইচই করা মিছিল করা সব জন্যই তারা ওই ফান থেকে তারা টাকা পায় এটাই এটা নিয়ে হইচই করার কিছু নাই আমাদের চাহিদা মতো আমাদের সিদ্ধান্ত মতো আমরা চলব আমাদের যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট পার্সন আছে যথেষ্ট রিসোর্স পার্সন আছে যারা আমাদের এই দেশকে চালাইতে পারে অন্যের বুদ্ধি সারাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ধন্যবাদ জনাব হোসেন মনসুর আমি এখন অনুরোধ করব মনোহর আহমেদকে ওনার একটু প্রশ্ন আছে প্লিজ মনোহর দেখছেন অর্থাৎ মধুপুর ট্র্যাকের বা পার্কিং ট্র্যাকের ভেতরে যেসব খাদের মতো সৃষ্টি হয়েছে আর বেশ কিছু এগুলোকে আমাদের মানে আমাদের নাজিমদের দেশে বা নরসিংদ এলাকায় বাইত বলে এই খাদগুলোকে আচ্ছা এগুলোর কোন 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 কোনটা 
যে ইমোশনাল খাতগুলো তৈরি হচ্ছে প্লেস মধ্যে এই খাতগুলোর কোনো কোনোটা সেডিমেন্ট দেখি আমরা কোনো কোনোটা ফাঁকা দেখি অর্থাৎ ইনসাইজ ব্যালি ফিল হচ্ছে কিছুটা কিছু হচ্ছে না এর সাথে কি কোনো ফিলেবল চেঞ্জের ইন্ডিকেশন পাওয়া পাওয়া যায় বা কিছু পাওয়া যায় আচ্ছা একটা যদি মনে রাখেন আমি একটু বলি মনোযোগ দিয়ে শুনেন আমি যে একটা ম্যাপ দেখেছি না যে পুরাটাই এটা ছিল হলো একটা লাল মাটির একটা সারফেস তখন সমুদ্র ছিল একশো থেকে একশো তিরিশ মিটার নিচে আর নর্থ ইস্ট মনসুন ছিল খুব মানে তখন নর্থ ইস্ট মনসুন ছিল যেটা ল্যান্ডের উপর থেকে আসতো বৃষ্টিপাত কম ঘটাতো এবং এর উপর দিয়ে যে নদীগুলো প্রবাহিত ছিল সেগুলো লেটার মাইগ্রেশন এসে মানে ভার্টিক্যাল ইনসিশন ছিল বেশি মানে ভার্টিক্যালি গভীর খাত তৈরি করছিল কারণ আপনার তো একশো তিরিশ মিটার নিচে যে সি লেভেল থাকে তাহলে নদীগুলো প্রসারিত না হয় বেশি খাদ হয়ে গেছে এবং এই মধুপুর সার্ভেসও অনেক বেশি খাদ হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় যেমন যৌবনাতেও দেখা যায় আগে তো ছোট্ট একটা নদী ওখানে ষাট মিটার নিচে পাওয়া যায় হলো গ্রামের তো যা হোক এই যে খাদগুলো পরে যখন সমুদ্র ধীরে ধীরে উপর হচ্ছে নদীও ধীরে ধীরে ভোরাট হয়ে গেছে এবং তারপরে আসছে হলো সেই মানে মিড হলোসিন ক্লাইমেটিক এপিসোড আর আর এই যে কতগুলো জিনিস একটা মনে রাখতে হবে যে লালমাই হিলস মধুপুর ইটসেল কতগুলো জায়গা যেগুলোর সাথে রিলেটেড হলো মিড মিড প্লাস্টোসিন প্রায় চারশো হাজার বছর আগে মিড মানে প্লাস্টোসিন যে মানে অরজেনিক মুভমেন্ট যেটা বলে আর কি লাস্ট হিমালয়ের অরজেনিক মুভমেন্ট এবং সেই সময় আমার ধারণা ওই সময় মানে ওই জৈন্তাপুর হিল বা লালবাই হিল গুলো তৈরি হচ্ছে ওই সময় যে ছোট ছোট ফাটন আমাদের এইদিকে থাকতে পারে না এটা কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক না থাকতেও পারে লোকালাইজ কোন কোন জায়গায় ফাটল থাকতে পারে আপলিফ্টেড থাকতে পারে কিন্তু অ্যাজ এ হোল যে মানে বাড়ি দেব মধুপুর মধুপুর টাকি গেছেন মধুপুর টাক তো আপনি যদি টাকান ফ্ল্যাট সার্ফেস দেখবেন এটা একটা ফ্ল্যাট সার্ফেস গেছেন মধুপুরে মধুপুর জঙ্গলে গেছেন মনার ভাই মধুপুর জঙ্গলে গেছেন মধু মধুপুর জঙ্গল তো একেবারে একটা ফ্ল্যাট সার্ফেস ওখানে গভীর বন বুঝতে পারছেন সুতরাং যে আপনি যেটা বাইক বলেন এগুলো হলো সেই সেই সময় খাদ যেগুলো হয়তো এখনো কিছু আছে এই যে মর্গান ম্যাকেন্টার যে হ্যাঙ্গিং ভ্যালি বল মর্গান ম্যাকেন্টার যে হ্যাঙ্গিং ভ্যালি বল এই হ্যাঙ্গিং ভ্যালিটা তৈরি হচ্ছে হলো ওই সময় এবং সেই সময় ওই উপরে যে আপনার থেকে ওই সময় আচ্ছা রিচার্জ করতে হলো ওই ছোট ছোট ভ্যালি অনেকটা ট্রিবুটরির মতো আর কি এবং যখনই বৃষ্টি কমে গেছে ওইগুলো হ্যাঙ্গিং ভ্যালি হিসেবে রয়ে গেছে ঠিক আছে আপনি সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনার প্রশ্নটা করেন প্লিজ সংক্ষিপ্ত ঠিক আছে আমি ধন্যবাদ স্যার আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং বইয়ে আপনি বিস্তারিত ভাবে আমি বুঝতে পারলাম যে আপনি যে পরিমাণ শ্যাম্পু বা আউটড্রপ বা আপনি যে পরিমাণ ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারছেন আমার ধারণা যে এটা সম্ভবত দশ বারো হাজার থাউজেন্ড ইয়ার্স এর রেকর্ড মেনলি ডিটেলে আপনি ডিসকাস করতে পারছেন আর যেটা বেশিরভাগই হলো সিন লিস্ট সিনের আমার মনে হয় খুব একটা স্যাম্পল বা আউটড্রপ আপনার ডিসকাশনে আসেনি আমি বলতে পারলাম না তারা বুঝতে এবং আমার মনে হয় প্লেস্টেশনের একদম উপরের অংশ ফাইভ 
কোয়ার্টারলারি আমার মনে হয় টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স এবং এর বিরাট একটা অংশই হয়তো এই আপনার ডেসক্রিপশনে আসার সুযোগ হয়নি তার প্রধান কারণ হতে পারে এই যে প্রিজার্ভ সেকশন অফ দ্য কোয়ার্টারলারি ইজ নট এক্সপোজ অর ইট ইজ ইন দ্য সাব সার্ভিস আউটক্রপে নেই এবং এটা ওয়েল লগে যেমন পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন লগগুলোতে পাওয়া যায় এবং আরেকটা খুব ভালো ডেটা যেটা আছে সেটা হলো হাই রিজলিউশন সাইজ নিয়ে অফশোর এরিয়াতে অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল সেখানে তিনশো মিটার পর্যন্ত সাইজনিক ডেটা অত্যন্ত হাই রিজলিউশনে ডেসক্রিপশন করা সম্ভব হয়েছে এক ভদ্রলোক করে চিনে স্টাডি নিয়ে এবং সেখানে অন্তত ছয় থেকে আটটা ফোর্স রিগ্রেসিভ সিস্টেম স্ট্রাইক দেখানো হয়েছে যেগুলো বাংলাদেশের জন্য করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় যে সাইসমিক হাই রেজুলেশন সাইসমিক ডেটা যেগুলো কিলোমিটারের আছে সেগুলো স্টাডি করা যায় তাহলে আমরা মনে হয় যে আমাদের গোয়াটানারিটা সবখানে এটা যেখানে আমি গেছি সেখানে আমি প্লাস্টোসিন পর্যন্ত টাচ করছি কোন কোন জায়গায় প্লাস্টোসিনের উপরের অংশ টাচ হয়েছে কোন কোন জায়গায় মিডল অংশ টাচ হয়েছে কোন কোন জায়গায় লোয়ার অংশ টাচ হয়েছে সুতরাং সবখানেই টাচ হয়েছে দ্বিতীয়ত যে এই বইতে তুমি পাবা কতগুলো লগ ওয়েল ডাটা পাবা ঢাকা সিলেট এবং চিটাঙ্গি প্রত্যেকটা সিটিতে আমরা আঠারো আঠো করে ড্রিলিং করছি আর কি আঠারোটা এবং ড্রিলিং লোকেশন গুলো দেওয়া আছে স্ট্র্যাটিগ্রাফি তৈরি করা হয়েছে আঠারোটা ড্রিলিং এর আমরা করছি হলো একশো ফিট করে আর কি তিরিশ মিটার করে ড্রিলিং করছি আর কি ত্রিশ মিটার করে ড্রিলিং করছি সুতরাং আর মধুপুরের থিকনেস হলো মাত্র ধরো ম্যাক্সিমাম তুমি যদি বলো তাহলে এটা পনেরো থেকে বিশ মানে মিটার থিক ডিপোজিট আর কি সুতরাং এর আয়দ্যপান তো বাইর করার জন্য ওই হাই রেজলিউশনের ওই সাইসমিক ডাটার দরকার নেই আপনার যে কোনো জিনিস নিয়ে ড্রিলিং করলেই এগুলো সব পাওয়া যায় সুতরাং এখানে সবই কভার করছে হলোসিনও কভার করা আছে এখানে প্লাস্টোসিনও কভার করা আছে আর কভার না করলে পারে কিভাবে আমি বলবো যে আমি এখানে মধুপুরের মিডল অংশ পাচ্ছি এখানে লোয়ার পার্ট পাচ্ছি এখানে কিছুই নাই এই সব সেকশন গুলোই ওই বইয়ের ভিতরে আছে তুমি কি একটু তুমি কি ক্যানাডা না আমেরিকা তুমি আমাদের মধুপুর 
আপনারা যে অংশ দেখছেন সে অংশ হয়তো সে অংশ হয়তো উপরের অংশটা দেখছেন কেননা টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স এর মধ্যে আমার ধারণা যে আপনারা ম্যাক্সিমাম হলো মানে অনেক ডিলিং করছি আমি তো বলিনা আমি হলো যে ম্যাপিং করছি সেকশন করছি নিজে দেখছি ফটো তুলছি অপশনের অপশনের তো ওইভাবে হয় হবে না কেন কিন্তু ওগুলো তোমার লোদি তুমি কি জিওলজি ভুলে গেল নিচের অংশ না গেলে কিভাবে পাবো আমাদের চলন মিলে চলন মিলে এখন আর মানুষই করে না মানে ওই মানে ওরা বোরিং করে বোরিং করে মানে নিশ্চয় ডুবি টিল আছে ওইখানে পানি দেওয়া ওইখানে তা বালু তুলা রাস্তা তৈরি করে বুঝতে পারছো নিচে যদি মানে মধুর তুলের নিচে যদি আর ডুবি টিলা না দাও তাহলে তাহলে তো তোমার এটা তো বললাম যে এটা বেশি ঠিক না বিশ মিনিটের ম্যাক্সিমাম ধরে রাখো পনেরো থেকে বিশ মিনিটের বেশি না এবং এটা তো এটা তো যে কোনো ওই যে ফ্যালো টিউবলের ওরাই তো এটা খুলন করে তোমার এটা ওই হাই রেজুলেশনের দরকার হবে আর অপশন নিয়ে তো আমি কোনো কথা বলছি না অপশন নিয়ে কোনো কথা বলছি না তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা এইটা 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 সিদ্ধান্ত আসতে পারি যে আমাদের কয়টা নারী সব জায়গায় আর্থিক আমাদের কাছে ওই ম্যাপ নাই আমরা করি কন্টিনেন্টের উপরে যেগুলো যে হাঁটি দেখি আলাদা ভাবেও আলাপ করবে কেন সবার সামনে অডিয়েন্সে তুমি তো নিজের অগ্রতে মানে ই করছো তুমি ফার্স্ট হয়েছে রে তুমি কেন এই ধরনের কথা বলছো আমি তো কোয়ার্টারের জিওলজি যেগুলো ম্যাপ করছি যেগুলো দেখাচ্ছি সেকশন এটা নিয়ে বই লিখছি আমি তো অপশন নিয়ে কাজ করছি না আমি তো এখানে সাইসমোলজি ব্যবহার করছি না সাইসমিক কাজ আমার এখানে নাই তোমরা করো তোমরা করো লোদি আমরা যখন করব তখন আমরা আমরা সেটা নিয়ে তোমরা করো কিছু বিজনেস করো ওখানে কোয়ার্টার আলোচিত হয় তা নিয়ে অনেকে আলোচনা করেন যদি কোন প্রশ্ন থেকে যায় আমার মনে হয় যে সেখানে লিখলে আমার মনে হয় যে আমাদের মুনসুর স্যার আমাদের সময় আর বেশি নাই আমরা আশা করি আর ম্যাক্সিমাম পনেরো মিনিট থাকবো জসিম আহাদনা চৌধুরী ভাই আছেন ধন্যবাদ আমাদের মনসুর স্যারকে লোদিকে আপনি সরাসরি আমন্ত্রণ করেছেন 
আমার মনে হয় যে আপনারা বিশেষ না না ও আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ ও ফার্স্ট বয় ও ও মানে ঢাকায় থাকে তুমি ওস্টাসিতে শুনতে পারো ওকে डिपोजिशनलमेंट <coughs> Had this formation been deposited all over the Bengal Basin? If so, can, I, can we expect to find this formation or equivalent in the Chilagong Hill Tracks area? So, I think that this is the first time that we have to ask the question of the Munsur Sir. No, 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 সুতরাং আমরা যে আমরা যে এই মধু ফরমেশন পাচ্ছি আমাদের বাড়ির যে মধু ট্রাক্টে এগুলো তো অনেক পরের ঘটনা আর কারণ এই যে এই যে আমি যেটা বলছি যে আমাদের যে আরাকা নিয়মের যে মাঝে মাঝে যে মানে আপলিফ্ট সেগুলো কিন্তু অনেক আগে থেকে হচ্ছে ওই টপে তো ইরোশনাল জিনিস পাওয়া যাবে আমরা যে কোনো যে আমাদের হিলের টপে আমরা শুধুই পাবো হলো মানে ওখানে সেডিমেন্ট তো যেগুলো ইরোশন হবে সেগুলো ওয়েদারই হবে নিচে গড়ে পড়বে মধুপুর প্লে ওখানে পাওয়া যাবে না কারণ মধুপুরের বয়স ওই হিলগুলো আপলিফ্ট হওয়ার চেয়ে অনেক কম সুতরাং ওখানে পাওয়া যাবে না ওই হিলগুলো যখন ছিল তখন তো আমরা পাই হলো বোকাবেল ভুবন বা ত্রিপাম এইসব ফরমেশন গুলো ওইখানে পাই অনেক আগে মধুপুর ওখানে পাওয়া যাবে না ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব ইয়ে হোসেন মনসুর আমি অনুরোধ করবো আমাদের আরো অনেক প্রখ্যাত জিওলজিস্ট আমাদের শিক্ষক তারাও আমাদের এই আজকের আলোচনায় আজকের ইয়েতে অনুষ্ঠানে আছেন তার আগে মোহাম্মদ হোসেন ও বেশ কয়েকবার লিখেছে টিপু যাকে আমরা টিপু হিসাবে জানি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনার এই বক্তব্য একটু বলেন আপনার ফিলিংসটা আপনি কয়েকবারই ফিলিংস প্রকাশ করতে চেয়েছেন যদি থেকে থাকেন বলেন প্লিজ আসলে ধন্যবাদ জসিম ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমি সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার কোন কোয়েশ্চেন নাই আমি জাস্ট রিমার্ক করতে চাই আসলে অত্যন্ত চমৎকার প্রাণবন্ত একটা প্রেজেন্টেশন দেখলাম আর যেহেতু আমরা জানি সবাই ইট কাইন্ড অফ রেপুটেশন পুরো দেশ ইজ কাভার্ড বাই কোয়াটারনারি কাজে সেই হিসাবে কোয়াটারনারি ইম্পর্টেন্স ইজ ভেরি হাই এবং স্যার তার এই বিস্তৃত রিসার্চের মাধ্যমে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন এটা আমাদের অনেক সামনের দিকের উন্নয়নকে স্পেশালি আমরা যখন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এবং এই এই রেসপেক্টে কিন্তু ইট ইট উড বি মানে বেনিফিশিয়াল নট অনলি টু জিওলজিস্ট বাট অল আদার প্লেয়ার্স মানে হু আর ওয়ার্কিং ইন দিস সেক্টর আর আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাই আসলেই সেই চার দশক আগে স্যারকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম তো আমি তখনই দেখেছি যে স্যারের সেই ডেভোশন আর আজকেও বুঝতে পারলাম যে এই রিসার্চ উনি কতটা ডেভোটেড ভাবে করেছেন এবং যেটা আমি মনে করি যে আমরা আসলে অনেকেই কাজ করি অনেকেই রিসার্চ করি কিন্তু ডিগ্রি অফ ডেভোশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু ব্রিং সামথিং রিয়েলি গুড তো স্যারের এই কাজ এবং এই এই প্রকাশনা আমাদের অনেকের জন্যই ইন্সপায়ারিং হবে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আমি দোয়া করি আপনি আমাদের মাঝে আর অনেক দিন থেকে আপনার এই জ্ঞান বিতরণ করে যান থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ হোসেন কারণ তুমি মানে অনেক আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র এবং অনেক প্রিয় ছাত্রীর ভিতরে মানে সবচেয়ে বেশি আমার কাছে সবসময় অ্যাটাচ থাকো তবে তোমাকে দেখে ভালো লাগলো কারণ তুমি বাংলাদেশে আসছিলা একটু রোগা রোগা মনে হচ্ছে এখন অনেকটা ফ্রেশ হয়ে গেছে আর কি এবং তোমার এই যে দেখো এই যে তোমার সেফুল একটা এখানে আছে আজম এখানে আছে আর কি আপনাকে আমি বলেছিলাম যে আপনি যদি স্যার ভালো একটা বই করতে চান কোয়ালিটি ওয়ার্ক চান 
আমি স্যার একজনকে নিয়ে আসবো স্যার তো আমার খুব ভালো লাগতেছে যে এই মানে অনেকেই জানে না যে বাংলাদেশেও যে এই মানের বই তৈরি হতে পারে তো আমার মনে হয় যে এইটাও আজকে অডিয়েন্সের জন্য একটা গুড মেসেজ আপনারা ভবিষ্যতে যারা এই ধরনের প্রোডাকশন করবেন আপনারা হয়তো বা ধারণা করতে পারেন না যে এইখানেও যে আমাদের কোয়ালিটি স্পেশালিস্ট রয়ে গেছে কারণ ম্যাটেরিয়ালস থাকলেই হবে না এটাকে পাবলিশ করার জন্য উই নিড লাইক দ্যাট কাইন্ড অফ কোয়ালিটি এক্সপার্ট এবং আমি এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা কথা বলি স্যার আমরা যে আর্সেনিকের যে সেডিমেন্ট কালার টুল তৈরি করেছি স্যার হ্যাঁ আমি যখন সুইডেনে ছিলাম তো আমাদের এই প্রজেক্টের কলিগরা একটা পেপার একটা পেপার পেপার ফর্মে একটা প্রিন্ট করবে এইটাই আমাদের কোনো কোনো কলিগ করতে পারতেছিলেন না মানে বাংলাদেশ থেকে ঠিক আছে বলেছিলেন যে ওই পেপার প্রিন্ট ও সুইডেন থেকে করে আনার জন্য তো আমি খুব শকড হয়েছিলাম সারপ্রাইজ হয়েছিলাম তো তখন আমি বললাম যে না দেয়ার ইজ এ পার্সন আজম হু ক্যান মেক ইট তো সেই জায়গায় দেখা গেল এই অলিয়াল আজম শুধু ওই পেপার প্রিন্ট করে নাই সেই রিয়েল একদম সেডিমেন্ট স্যাম্পল কালার টুলটা তৈরি করে দিছে এটা অদ্ভুত একটা জিনিস এটা আপনারা যারা দেখেন নাই দেখবেন এবং বিদেশেও আমি এটা সুইডেনে বলেন ইউরোপের অন্য দেশে বা আমেরিকা কানাডাতে যারা দেখি যাদেরকে দেখিয়েছি তারা ফার্স্টিক বলছে যে এটা তুমি কোথায় তৈরি করছো এই জিনিসটা ফিজিক্যালি তৈরি করছে কে আমি বলছি এটা এটা বাংলাদেশের লোক করছে সো এইটা আজকে আমার বলার সুযোগ হলো এবং আমি মনে করি যে ফর গুড প্রোডাকশন উই নিড অল কাইন্ডস অফ স্পেশালিস্ট and we have uh, thank you very much sir payment ta kore dio bodo ekhono baki ache ami ekta to baki ache ami to dhur dhan je ami tipu drishti akorshon korchi ekjon prashno korechen tipu ke ba montobbo korechen je tipu je e ground water er kaj korche arsenic niye kaj korche seta ekta milestone bangladesher jonno kintu seta amader moddhe এই আমাদের কমিউনিটির মধ্যে টিপু তার জ্ঞানটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে না তার একটা আক্ষেপ আছে আমার মনে হয় কি টিপু কে এই ব্যাপারে কোন উত্তর দেবেন না আমি উত্তর দেব আমি উত্তর দেব না না টিপু তোমার দাও দরকার সেটা হলো যে টিপু একটা ছিল হলো ভিক্টিম এই ভাবে এবং টিপু কে ইন্টেনশনালি নিচে রাখা হচ্ছে টিপু যেন ডিপার্টমেন্টে জয়েন না করতে পারে তার সকল প্রক্রিয়া করা হয়েছে টিপু যখন চ্যালেঞ্জ করলো তখন রিয়েল তার আসল বিষয়টা প্রকাশ হয়ে গেল তখন এই ভাইস চ্যান্সেলারকে বললাম এবং যে কমিটি তাকে ফার্স্ট বানালো তার সেকেন্ড বানানো যে কমিটি তারা রিকমেন্ড করলো যে তাকে কম্পেনসেশন দেওয়া হোক আমি ভাইস চ্যান্সেলারকে বললাম যে তাকে ডিপার্টমেন্টে নেওয়া হোক ভাইস চ্যান্সেলার রাজি হলেন তো এই যে এই যে কতগুলো মানুষ অত্যন্ত ব্রিলিয়ান স্টুডেন্টকে ভিক্টিম করা হয় এই এই নেচারটা এই অভ্যাসটা আমাদের পরিহার করতে হবে এটা বাঙালির প্রতি আমার একটা উপদেশ থাকে তার এই কাজের ব্যাপারে একটু যে তার আমাদের ইয়ে করার জন্য বিস্তারিত করার জন্য অনুরোধ করেছে আর কি অনুরোধ এসেছে আচ্ছা আমি অনুরোধে সাড়া দিলাম এবং অনুরোধ করছি আপনি উল্লেখ করছিলেন যে আমাদের আহমদাবাদ চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন আছেন তো ওনারা যদি কিছু বলতে চান তাহলে আমরা অবশ্যই উপকৃত হব কারণ তারা অনেক কন্ট্রিবিউশন রেখেছেন আমাদের জিওলজির জিওলজির উপরে তো যে আহমদাবাদ স্যার কি আছেন তাহলে স্যার আপনার কাছে শুনতে চাই গেছে হ্যালো ইয়া আমি আছি আমি শুনছিলাম সবকিছু ভেরি ইন্টারেস্টিং জিওলজিক্যাল ইনফরমেশন 
with lots of information. That's the thing. The quaternary geology is Bangladesh. It's a surficial geology. Shonar Bangla is quaternary geology. It provides the setting, the physiographic setting for Bangladesh. And, and uh, where 160 million, 100 million people live. The two things attracted me. The 6,000 year ago, the syllable that the, you had uh, the, in, in Dhaka, you know, the, you provide a stratigraphic evidence. Yeah. And uh, this is something in interesting because uh, the Bengal Basin started like 60 million years ago, 50 million years ago. So where was the sea level at that time? You know, how the basin progressed, the basin developed. Mm -hmm. There's something we need to always remember that uh, that is not, is, is something the present is key to the past, but that past is different. It's not that everything applicable in the, uh, yeah, it's very interesting, but it's all combination of tectonics and sedimentation. It's not only sedimentation. I think the, the tract, the burying tract, the Modupur Gaur, Modupur tract, it could have been an uplifted mass, then it went into erosion. You said it's all erosion. I don't know. I mean, it could be, I, I don't know. I haven't worked on this, but I was just thinking. It could be the which came first, erosion or uplift. Uh, sir, this uh, one thing. Sir. Sir, I mean, to yeah, sure. Yes, yes. I'm not too. I'm not too. It's not too. I'm 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 not Middle Pleistocene sea level chill, Ama Akunkerse, Amane, Sholo, Meter, Upuri. A the Imian period, Amra Zetabodi, one hundred twenty seven thousand years before. Sea level was about eight meter above the sea level. Mane above the present mean sea level. Ebong Amra Dodi Dekital, five thousand five years to six thousand years, eta one point five to two meters above the uh, present sea level. আর আমরা যে আগের কথা বলছেন আগের কথা তো প্রোগ্রেডিং ডেল্টা যে প্রোগ্রেডিং ডেল্টা যে সেডিমেন্ট গুলো এখানে আমাদের ডেল্টা যে ডিপোজিশন হচ্ছে সেগুলো তো টাশের টাশের পরে তো যে সেডিমেন্ট গুলো আমরা যেটা পাই আপনি ডুবিটেলের পরে যদি বলেন তার মধ্যপুত্রে হি আপ মানে রাইজিং হিমালয়ের একটা ফ্যান যদি আপনি স্যার মনে করেন রাইজিং হিমালয়ের যে ফ্যান ডিপোজিট এটাই তো আমাদের এই এই হলো মধ্যপুত্রে এবং এটা পুরাটাই তখন ফ্লাড হতো তখন তখন সি লেভেল হয়তো নিচে ছিল তখন এগুলো ধীরে ধীরে এই ফ্যানটা ধীরে ধীরে সি ওয়ার্ডের দিকে প্রোগ্রেট করছে তারপরে সি লেভেল হাই হচ্ছে সেটা তো সেটা তো অনেক পরে আমরা তো অতি সামান্য টাইম নিয়ে আমরা চিন্তা করছি এবং মানে মধুপুরের বয়স কিন্তু আমি নির্ধারণ করছি সেটা লোয়ার প্লাস্টিন বলছি এটা মধুপুরে লয়েড প্লাস্টোসিন বলছি প্যালিমেনিটিজম এর রেজাল্ট দিয়ে আছে আমি প্যালিমেন্ট করছি এই মধুপুর ক্লিয়ার মতো আছে পিকারমি ফরমেশন বিছে আমি দেখছি এই হারজিল ফরমেশন ফ্রান্স আছে আমি দেখছি স্যার এগুলো আছে ক্যাম্পেইন ফরমেশন ওখানে আমি কাজ করছি স্যার এবং এগুলো জাইরের ছবি আমি কিছু দেখছি যার আমার সাথে পিএইচডি করছিল লোয়েস প্লাটু ইয়ার মানে চায়নার যে লোয়েস প্লাটু সেভেন্টি মিটার থিক লোয়েস প্লাটু ওর সেলমেন্ট গুলো আমি দেখছি কারণ সবগুলো নিয়ে আমরা একসাথে রিসার্চ করতাম ওদের স্যাম্পল করে দিই এখানে ইনডিফারেন্ট রুকোর ফরমেশন একটা বলে রুকোর ফরমেশন রুকোর ফরমেশন যদি টেবিলে রাখেন স্যার মধুপুর ফরমেশন যদি টেবিলে রাখেন একই রকম লাগবে এগুলো সব মিডিল প্লাস্টিক যেটা আমরা মনে করি আর কি কিন্তু এটা আবার এটা এও ঠিক যে এর আগে হয়তো মানে সমুদ্র লেওয়ার হাই ছিল মিডল প্রাইস্টোসিনের পরে এমন কোন হাই সি লেভেল ছিল না যেটা এই মধুপুর ফরমেশনকে ফ্লাডেড করে ফেলছে কোন রেকর্ড নেই স্যার थैंक यू थैंक यू एंड आई होप दैट योर बुक विल द पीपल हु द डेल्टा प्लान হ্যাঁ আপনার কি বক্তব্য যে ডেল্টা প্ল্যান এ আপনার বইয়ের কি কন্ট্রিবিউশন থাকতে পারে এন্ড হাউ দে হাউ হাউ দে ক্যান ডেল্টা প্ল্যান এর স্যার এটা তো একটা বড় প্রজেক্ট যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিছেন ইউনিক প্রজেক্ট এবং এটা মানে হাজার হাজার এখানে সায়েন্টিস্ট 
এখানে থাকবে আমরা আমরাও কিছু আমি তো আওয়ামী লীগের সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি যে সাব কমিটি আছে ওর চেয়ারম্যান আমরা বলছিলাম যে একটা রোড তৈরি করা হবে যেটা একদম মানে ওয়েস্টার্ন কোস্ট থেকে একদম ফেনী নদী পার হয়ে চিটাং পর্যন্ত যাবে যেন ওই দিকের মানুষগুলো ঘুরিয়া না এসে সোজা পথে আসতে পারে কিন্তু এটা একটা প্রস্তাব আকারেই আছে আমরা হয়তো একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি আমরা করবো আমাদের কমিটি থেকে আর কি আওয়ামী লীগের সাব সাব কমিটিতে কাজও করতেছে স্যার এখন এর সাথে আমি তো আমার বয়স হয়েছে স্যার আমারও কিন্তু বয়স হয়ে গেছে আমরা তো এখন ইয়ং যারা জিওলজিস্ট আছে তারা এগুলো দেখবে আর কি আছে অনেকেই আছে যার এর সাথে সম্পৃক্ত আছে নিবেদন রইল যে এখানে কিভাবে গভর্নমেন্টের ডিসিশন মেকারদেরকে বোঝাতে পারেন যে উই নিড মোর কন্ট্রিবিউটিং জিওলজিস্ট ইন দিস প্রজেক্ট তাইলে স্যার এটা মোর অর্থবহ হবে স্যার হবে তো আমাদের সেতু মন্ত্রী ছিলেন জনাব উবাজুল কাদের আমাদের সেতু মন্ত্রী উনি सर्वशेषे जिओलजी जतियों गठनमूलक क्या अंश ग्रहण हुसैन मनसुर भाईर माध्यम যাতে করা যায় একটা আবেদন এসেছে তো আজকে মনে করি আমাদের আলোচনাটা অনেক ফ্রুটফুল হয়েছে তো আমি কনক্লুডিং ভাষণ বা কনক্লুড করার জন্য আমাদের নাথ স্যারকে অনুরোধ করি আড়াই ঘন্টা হয়ে গেছে এবং ইট ওয়াজ ভেরি ফ্রুটফুল আমি হুসেন মনসুরকে আমার from the bottom of my heart uh, my appreciation janachi it was very very uh, informative and um, and budget a budrul bolchilo je he covered everything from north to south from tetulia to teknaf illustration guli khubi bhalo legeche amake ami to onek din ছিলাম না জিওলজিতে যাই হোক অনেকদিন পরে এগুলি শুনে আমার কাছে আবার সেন্ট মার্টিনের ছবিগুলো দেখে আমাদের খুব ভালো লাগছিল সিক্সটি নাইনে আমি ডক্টর ট্যালেন্টের সাথে গিয়েছিলাম ওখানে উই হ্যাড এ গুড টাইম এবং সব এক্সপোজার গুলি দেখতে দেখলে অনেক কিছু মনে এসে গেল আর কি আমাদের তো ইট ওয়াজ এ কমপ্লিট বুক অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ ওয়ার্ক করেছে হোসেন মনসুর আমার মনে হয় যে ফর দ্য স্টুডেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ প্রফেশনাল ইট উইল বি ভেরি ইউজফুল বুক এবং অনেকে অনেক কথা বলেছে বাট দ্যাট বুক একটা বই পাবলিশ করলে পরে অনেক কিছু পরে এডিশনাল মনে হয় আর কি যে এটা অ্যাড করা যায় ওইটা অ্যাড করা যায় প্রফেশনাল হিসাবে যারা বই লেখে তারা ভবিষ্যতে সময় পেলে হয়তো সেকেন্ড এডিশন বের করবে তখন অনেক কিছু আবার অ্যাড করবে আফটার হিয়ারিং অল দ্য অল দ্য ইনপুটস ফ্রম পিপল ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য জিওলজিস্ট তো আমার মনে হয় যে ইট ওয়াজ এ 
anyway, it was a complete book. Amar kache laglo. Ebang really interesting. Ebang onikhe jodi miss kure thake. Ebang bhobishyote karu door kar hoy. Tar presentation eta website ache thakbe in the YouTube. Ebang eta je link ta amader WhatsApp e diye da hobe. Amar mona hai diye da hoyche already. And I thank everybody, the organizer, and um, uh, especially um, um, Nazim, my Chishti, Tarpuri, Manwar, Ebong, Arik Jonatsaji, Amadir, video, video um, administrator, and he. Without him, we cannot get this thing done. I am সবাইকে আমার সালাম জানাচ্ছি বিশেষ করে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমার অত্যন্ত ভালো লাগতেছে ভালো লেগেছে এবং লাগছে এবং আগামী তো লাগবে যে হোসেন মনসুর স্যার এর আজকের যে প্রেজেন্টেশন হলো বইটার উপরে সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এবং এই বিষয় আমি একটা শেয়ার করব আমার যে এই বইটা দেখার পরে আমার যে অনুভূতিটা ছিল সেই জিনিসটা আমি আমাদের গ্রুপের মধ্যে শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হলো ওইটা লাইভ কি বন্ধ করে দেব না লাইভ বন্ধ করতে পারেন চালু তো করতে পারেন অসুবিধা নাই কোনো না লাইভ তো বন্ধ করব না থাকবে লাইভ বন্ধ করে দেন লাইভ বন্ধ করতে অসুবিধা নেই থাক না লাইভ লাইভ তো এখানে আমরা শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এখন এটা ব্যক্তিগত অনুমতি তাহলে মাহিনু মাহিনু বলে কিছু বলবে বইটা কিছু আমি পেলাম স্যার এর কাছ থেকে যে প্রেসে উনি এই কাজটা করেছিলেন ছোট্ট একটি কাটাবনের মধ্যে ছোট্ট একটি প্রেস এর মধ্যে যেখানে বসে উনি কাজ করতেন এত ছোট জায়গায় এবং সেখানে স্যারের এই বয়সে সত্তরের উপর বাহাত্তর তেহাত্তর বছর বয়সে সেখানে যে প্রতিনিয়ত দিনের পর দিন মাসের পর মাস বসে যে যেখানে কাজ করছে এবং নিজে বিভিন্ন যে ড্রয়িং গুলো স্কেচ গুলো ছিল সেই সূত্রে সুপারভাইজ করছে এবং দেখে তারপর বইটা দেখে যে পাবলিকেশনের যে মান আমার সাথে মনে হয়েছে যে এবং একটা ফ্যাক্ট যেটা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশে জিওলজিক্যাল পাবলিকেশন আমি আর দেখি নাই এবং এটাই প্রথম এবং স্যারের এই বয়সে এসে যে এইরকম একটা পাবলিকেশন করতে পারে এটার জন্য আমার তার স্যারের কাছে সম্মান জানানোর জন্য আমার বয়স ঊনসত্তর স্যার হয়তো আমার চেয়ে দু বছরে বড় বা তিন বছরে বড় আমার রেসপেক্টটা প্রকাশের জন্য এইভাবে এই বয়সে এই কাজটা করার জন্য আমি সবার সামনে স্যারকে পায়ে ধরে আমি সালাম করেছি সালাম করে আমার সম্মানটা তাকে জানিয়েছি যে এই বয়সে মানুষের কত ডেডিকেশন থাকলে এই বয়সে এসে এইরকম একটা লেখা এবং প্রকাশনা করতে পারে তারপরে স্যারকে এসে অনুরোধ করার পরে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপরাজয় বাংলার সামনে সেখানে বসে সেখানে দাঁড়িয়ে স্যার বইটি তার কাছ থেকে আমি গ্রহণ করি আমার সাথে আমার ছোট ভাই সাংবাদিক একজন ছিলেন গোরানুলক সম্রাট সে ছিল আমরা স্যারের কাছ থেকে বইটা সেখানতে কিন্তু আমরা গ্রহণ করি কি পরিমাণ মানে ভালো লাগলে যে আমাদের এবং স্যার যে এত সুন্দর একটা প্রকাশনা করতে পারে সেটা আমি কখনো কল্পনা করতে পারি না এটা সবার সামনে বলতে আমার কোনো ই নাই এবং এই এটা পরবর্তী পর্যায়ে মনে হয়েছে যে এটা তো সবার একটু জানানো দরকার সেই কারণে আমি একসময় নাজিমের সাথে বা আমাদের ফোরামে এটা শেয়ার করি বলি যে স্যার অত্যন্ত একটা ভালো প্রকাশনা এবং এর মধ্যে কোয়ার্টার জিওলজি তো আমার ইন্টারেস্ট কোনো সময় ছিল না কিন্তু যতটুকু আমি দেখেছি এত চমৎকার একটা পাবলিকেশন 
যে করেছে এবং স্ট্যান্ডার্ড পাবলিকেশন করেছে সেটা আমাদের এই ফোরামে আসাটা মাধ্যমে আমরা জানাতে পারি তাহার অনেকবার নাজিম স্যারকে মসুম স্যারকে রিকোয়েস্ট করেছে করার পরে তারপরে স্যার অবশেষে আজকে এসে যে এটা প্রেজেন্টেশন দিল এই জন্য আমি স্যার কাছে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা বোধ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আমিও ধন্য হয়েছি আর কি এত বড় ফোরামে এত লার্নেড পার্সন বিশেষ করে আমাদের অনেক সিনিয়র ভাই আছেন নাজ ভাই আছেন তারপরে আপনার স্যার আছেন নাম খুবই অত্যন্ত সিনিয়র আর আমার অনেক প্রিয় ছাত্রী দেখছি এখানে বহুত আছে এখানে টিপু আছে লোদি আছে অনেকেই দেখলাম যারা এখানে উপস্থিত আছে আর তারপরে মানে সবাইকে আমি ধন্যবাদ আমি কিভাবে বলবো আমি কিভাবে এক্সপ্রেস করব যে মানে আমি কত খুশি হয়েছি আপনাদের প্রতি কত কৃতজ্ঞ যে আমাকে চান্স দেওয়ার জন্য আর কি সবাইকে ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ আসলে মুসলিম মনসুর ভাইয়ের এত ব্যস্ততার মাঝেও অনেক কথা হয়েছে অনেক ইয়ে হয়েছে স্লাইড গুলো পাঠাইছে বানানো হয়েছে এখন মাহিন কিছু ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছে আমাদেরকে মহিন দক সাহেবের গরমে মাহিন কি আসছো তুমি মাহিন মনে হয়নি মাহিন আছে অথুলু ভাই আছিল এখানে মুন্সির ভাই অথুলু ভাই কিন্তু শুনছে মনে রাখি আবু চৌধুরী ভাই অথুলু আমি আজিজ কে অনুরোধ করছি একটু আনমিউট করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে উনি মনে হয় স্ক্রিনের সামনে নাই আমি রিকোয়েস্ট পাঠাইছি দিচ্ছেন না আলোচনার জন্য আমাদের যে নেক্সট ইয়েটা হবে একটু সবাইকে একটু বলে দাও যেটা আমাদের নেক্সট আলোচনাটা এখনো ইনিশিয়াল স্টেজে আছে এটা বলবে থিন বেড পেজ বাংলাদেশ অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডিসকভারিতে এটা একটা নতুন সংযোজন বিবিআনাতে অক্সিডেন্টাল থিন গেট থিন বেড এগুলো ইয়ে করছিল ডিটেক্ট করছিল এইটা নিয়ে অক্সিডেন্টাল এর তখনকার চিফ জিওলজিস্ট উইলিয়াম সাটারফিল্ড সে আগামী কিছু সম্ভবত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি হবে সে ওই টপটা দিবে টোয়েন্টি সিক্স ফেব্রুয়ারি স্যাটারডে ডক্টর উইল সাটারফিল্ড বাংলাদেশের থিন বেড পেজ এবং তার প্রসপেক্ট ফিউচার গ্যাস অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এটা নিয়ে আলোচনা করবে আশা করি সে টাইম দিতে পারবে সেও মুন্সিফার মতো খুব ব্যস্ত সেও বিপি একজন কোম্পানির আমরা সবাই জয়েন করবো ধন্যবাদ আমরা শেষ করি আজকে হ্যাঁ আজিজ আপনি অনেক আপনাকে ধন্যবাদ জানাই সর্বশেষে আপনার নিরলস মানে কন্টিনিউড সাপোর্টের জন্য